இன்றைய சாவி சித்ரா சோசியல் டாக் மாரத்தானை சேடம் பெறுகின்ற விருந்தினர் பத்திரிகையாளர் சவுக்கு சங்கர் இணையதளத்திலே இன்று பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பத்திரிகையாளர் தான் சவுக்கு சங்கர் ஆரம்பத்தில் அரசு அலுவலகத்திலே பணியாற்றியவரை ஒரு பத்திரிகையாளராக மாற்றியதிலே காலத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்குண்டு தன்னுடைய நேர்காணல்கள் மூலம் உலகமெங்கிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் சவுக்கு சங்கர் வணக்கம் வணக்கம் சார் நீங்கள் படிக்கின்ற காலகட்டத்திலேயோ இல்லை பணி செய்கின்ற காலகட்டத்திலேயோ இப்படி ஒரு பத்திரிகையாளராக உருவாகணும்னு எப்போவாவது நினச்சிருக்கீங்களா நெவர் சார் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நான் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் செலிபிரிட்டிஸை மட்டும்தான் நீங்கள் ரெகுலராக இன்டர்வியூ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நான் பார்க்குறேன் நான் அப்படி என்ன சாதிச்சுட்டேன்ட்டு நீங்கள் என்ன இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க அதாவது செலிபிரிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு நம்முடைய பார்வை கிடையாது யார் யார்கிட்டெல்லாம் வந்து மக்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு விஷயங்கள் இருக்கோ அவங்க எல்லாரையுமே நம்ம பேட்டி கண்டிருப்போம் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தாளர் பல பேர் பங்கு பெற்றிருக்காங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பங்கு பெற்றிருக்காரு சார் செலிபிரிட்டி சார் இப்படி எழுத்தாளர்கள் பல பேர் இப்போ நம்ம டூரிங் டாக்கிஸ் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயகிருஷ்ணான் ஒரு உதவி இயக்குனருடைய பேட்டி வருது அவர் வந்து செலிபிரிட்டியாக சொல்ல முடியாது சரிங்க சார் என்னென்னா நான் வந்து இந்த போன முறை வந்து புத்தக கண்காட்சியில் பேசும்போது சோஷியல் டாக்கிஸ் அப்படின்னு இந்த சேனலை ஆரம்பிக்கிறத பற்றி அங்கே பேசும்போது இதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த சேனல் வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் தோல்வியடைந்தவர்கள் பலருடைய கதைகளை சொல்கின்ற ஒரு சேனலாக இருக்கும் ஏன்னா வெற்றி பெற்றவர்கிட்ட சொல்வதற்கு எவ்வளோ கதை இருக்கோ அது மாதிரி மூணு மூணு இங்கே கதை தோல்வியடைஞ்சவங்கிட்ட இருக்குது ஆனால் ஃபோக்கஸ் வந்து வெற்றி பெற்றவர்கள் மட்டுமே இருக்கும் ஏன்னா வெற்றியாளர்கள் மட்டும் தானே சமூகத்தில் மதிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு திரைப்படமாகட்டும் இல்லை அரசியல் வாழ்க்கை ஆகட்டும் எதிர்க்கும் வாழ்க்கையில் எதுவானாலும் எந்த துறை அப்படின்னு கிடையாது எந்த துறையானாலும் வெற்றி தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதை வந்து வேறு ஒரு கோணத்தில் அணுகிறது தான் நம்முடைய நோக்கம் இதில் வந்து பல மருத்துவர்கள் அதாவது மருத்துவர்னா பிரபலமான பேர் தெரிஞ்ச மருத்துவர்கள் தான் கிடையாது நமக்கு இந்த பிரச்சனைகளை தீவிரமாக அலசக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து மருத்துவ சம்பந்தமாக பல கேள்விகள் இருக்குது அரசியல் சம்பந்தமாக பல கேள்விகள் இருக்குது நீங்கள் பதில் சொல்லக்கூடிய பல கேள்விகள் எஸ் சார் இதையெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டு ஜனங்களுக்கு சொல்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமே தவிர பதில் சொல்கிறார் வந்து விஷயம் உள்ளவராகவும் பதில் சொல்லக்கூடிய திறமை படைத்தவராகவும் பொருந்தால் போதும் அவர் செலிபிரிட்டியாக இருக்கணும்னு அவசியம் சார் என் சார் இப்போ உங்களோட கேள்விக்கு அது ஸ்கூலிங் அதிகம் நான் ஸ்கூலிங்கோடு முடிஞ்சிருச்சு என்னோடய படிப்பு அப்போ வந்து நான் பத்திரிகையாளர்கள் ஆவேன்ட்டுலாம் நான் நினைத்தது கிடையாது அந்த அந்த ஒரு ஒரு மனிதனோட பர்சனாலிட்டி செட் ஆகிறது டீன்ஸில் உங்களுக்கு அந்த பிரிவிலே நான் அரசு அலுவலகத்தில் நுழைஞ்சிட்டேன் அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சஸ்பெண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் பத்திரிகையாளர்கள்லாம் எனக்கு கடவுள் மாதிரி ஆக்சுவலி ஒரு எழுத்து எழுது எழுதுகிறாங்க ரெண்டு வரி எழுதுகிறாங்க கவர்மெண்ட்டு உங்களை பார்த்தா பயப்படுது ஒரு வரி ஒரு பாக்ஸ் நியூஸ் வந்துருச்சுன்னா அரசியல்வாதிகள்லாம் பதில் சொல்கிறாங்க ஒரு அதிகாரியை பற்றி ஜூனியர் இடங்களில் தப்பாக வந்துருச்சுன்னா அதை பற்றி ஏன்னா அலுவலகத்தில் இருந்ததுனால எனக்கு தெரியும் பரபரப்பாக பேசுகிறாங்க அப்போ இருக்கிறதுலே சக்தி வாய்ந்தவர்கள் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் தான் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஆசையெல்லாம் இருக்கும் எனக்கு எழுத வருன்றதே இப்போ தெரியாது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் தங்கள் கவனத்தை பார்வையில் கண்ட கடிதத்திற்கு ஈர்க்கிறேன் இதுதான் உங்களோட அதிகபட்ச எழுத்து நான் அந்த நினைவூட்டு கடிதத்தை எழுதும்போது கூட ஒரு ரெண்டு வரி சேர்த்து எழுதுவேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டும்னா எப்போ பார்த்தாலும் போன வாட்டி எழுதுனதே திருப்பி எழுதுறேன் ஒரு ரெண்டு வரி சேர்த்து எழுதுனோம் சூப்பர் ரெண்டு கூப்பிடுவார் தம்பி உன்னோட ஸ்டைலான எழுத்தெல்லாம் காட்டுறது இது இடம் இல்லை இது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் புரியுதா உன் ஸ்டைல் இங்கிலீஷு இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுங்க பேக் ஃபெயில் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்கோ அப்படியே எழுதணும் புரியுதா அப்படின்னு வரு சரி அப்படின்ட்டு நமக்கு எடுத்து வராதுலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி பத்திரிகையாளர்கள் பின்னாடி ஆவேன்ட்லாம் நான் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை எனக்கு பத்திரிகையாளர்கள்னா ஒரு பெரிய இமேஜ் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டு பதில் சொல்லுது ஒரு ஸ்கூலில் வெளிப்படுத்துகிறாங்க இதனால் அமைச்சர்களின் பதவி பறிப்போகுது இவர்கள் போன்ற சக்தி வாய்ந்தவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் நான் நினைத்தது உண்டு அப்போ நீங்கள் விரும்பி படித்த புலனாய்வு பத்திரிகைனா எதாவது சொல்லுங்கள் அதோடைய சிஷன் ஜோடியோட நான் சொல்லுவேன் நக்கீரன் எப்போவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதாவது மிகைப்படுத்தல் இருக்குன்ட்டு நான் அப்போவே அந்த காலத்துலேயே நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஜூனியர்டன் வந்து நான் ரொம்ப ஆரம்ப காலத்தில் இன்னும் சொல்லப்போனால் எண்பதுகளின் இறுதியிலிருந்து நான் ஜூனியர்டன் படித்து கொண்டிருக்கேன் அந்த வேடன் குழுமத்திலிருந்து டேப்லாய்டு ஸ்டைலில் ஜூனியர் போஸ்ட் ஆமாம் வந்துச்சு ஒரு 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 சில ஆண்டுகள் வந்துச்
சுஜாதாவோட நைலான் கயிறுலாம் நான் அதில் தான் படித்தேன் அப்போ எனக்கு பெரிதாக புரிதல் இல்லை அது படிக்க ஆரம்பிச்சு புலனாய்வு பத்திரிகைகள்னா ஜூனியோடன் வாஸ் அ லேண்ட்மார்க் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் இன்னொன்று ஜூனியோடன் வருவது வரைக்கும் அது போன்ற ஜானர் பத்திரிகைகள் தமிழகத்தில் இல்லை ஒன்று மேஜர்னா குமுதம் ஆமாம் விகடன் மாடரேட்டாக கல்கி இது மூணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சிறி திரைப்படம் இது சார்ந்த விஷயங்கள் போக அரசியலுக்கு ரெண்டு பக்கம் ஒதுக்குவாங்க அந்த ரெண்டு பக்கமும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதியோட கிசு கிசு தான் அதில் அதிகம் வரும் ஜூனியோடன் வாஸ் அ ட்ரெண்ட் செட்டர் ஒன்றுதான் உங்களுக்கு ஆங்கிலத்திலலாம் இருக்கிறது மாதிரி ஹிந்தியில் கூட இன்னும் பெருசாக இருக்கான்றது எனக்கு தெரியல ஆங்கிலத்திலாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஆங்கிளில் வந்து பண்ணுறதுன்றது தமிழகத்தில் இல்லாமல் இருந்த காலத்தில் அந்த விகடன் ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியம் இதற்கான தேவையும் இடமும் தமிழ் சூழலில் இருக்கிறது என்று நினைத்து எந்த ஆண்டு ஆரம்பித்தாங்கன்றது எனக்கு சரியாக நினைவில் பட் அது தமிழக அரசியலையும் புரட்டி போட்டது அதனால் எனக்கு வந்து எனக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ண பத்திரிகைனா ஜூனியர் இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் வேலைக்கு சேரணுன்றது நீங்கள் திட்டமிட்டதாக அது இல்லை 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 இல்லைங்க சார் இல்லைங்க சார் இது நான் டென்த் படிச்சுட்டு இருக்கேன் டென்த் முடிச்சுட்டேன் நான் ரிசல்ட்டு வருது ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அப்பா இறந்துடுறார் அப்பா லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அலுவலக கண்காணிப்பாளராக இருக்கார் அப்பா இறந்த உடனே என்னை வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து கூப்பிட்டு எங்கள் வீட்டில் வேறு ஏர்னிங் மெம்பர் வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்றதால ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு நீங்கள் வேலைக்கு போகாது பையனை வந்து ஸ்கூலுக்கு ப்ளஸ் ஒன் சேர்க்காதீங்க நாங்கள் வேலை கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ எனக்கும் எல்லோரும் மாதிரி ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு போகணுன்ட்டு எல்லாம் ஆசை இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஃபிகர்லாம் பார்த்து சைட் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஏக்கெல்லாம் இருந்துச்சு பட் வேறு வழி என்ன இன்கம் இல்லைல்ல வீட்டில் அம்மாவுக்கு வர்றது மீகர் பென்ஷன் அதை வச்சுட்டு சர்வே பண்ண முடியாது இப்போ கொஞ்சம் அதிகம் கொடுக்குறாங்க அப்போலாம் ரொம்ப கம்மியாக வரும் அப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு சொன்ன உடனே எங்கள் அப்பா இறந்த நாலாவது மாதம் எனக்கு வேலை கொடுத்துட்றாங்க அப்ப நான் ஜாயின் பண்ணும்போது பதினாறு வயசு எனக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு தொழில் ஜாயின் பண்ணும்போது அதனால என்னோட பார்வை அணுகுமுறை இது எல்லாமே மாறிப்போயிடும் அந்த அந்த வயசுக்கு உண்டான அந்த நார்மலான இளைஞர்கள் பண்றது எதுவுமே எனக்கு அமைய பெறவில்லை அதனால விரும்பிலாம் லஞ்ச ஒழிப்பு தொழில் எல்லாம் நான் ஏற்றுக்கல அப்பா இருந்துட்டாரு வேற வழி இல்லை போய் ஜாயின் பண்ணேன் பதினாறு வயசுலேயே நான் வேலைக்கு சென்றேன் அங்கே அவங்களுடைய வேலை என்ன இருந்தது வேலை எல்லா ஆஃபீஸ்ல இருந்து குரூப் ஃபோர் எழுதிட்டு டிஎன்பிசியில் போகிறாங்கல்ல இது மாதிரியான வேலை தான் எனக்கு தொடக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டது போன உடனே இந்த ஃபைல்ஸ் கிளியர் பண்ணுறது பில்ஸு ட்ரெஷரிக்கு பில் அனுப்புறது கண்டிச்சன்சி பில்லு சேலரி பில்லு இது மாதிரி இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிகார்டு அந்த மாதிரியான வேலைகள் தான் எனக்கு தொடக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அதான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பதவி உயர்வு வர வர வேறு வேறு பணிகள் மாறியது எனக்கு மாறி இப்போ அடுத்தடுத்த பதவி உயர் வரும்போது ரகசிய பிரிவில் வேலை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது எனக்கு காவல்துறை அதிகாரிகளோடு நெருங்கி பழக்கும் வாய்ப்புலாம் பின்னாடி அந்த ரகசிய பிரிவுக்கு போன பிறகு தான் எனக்கு கிடைக்கிது ரொம்ப சீனியர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இப்போது பணியில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளிடமெல்லாம் நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் அதனால் அப்படி தான் நான் டெவலப் ஆகிறேன் ஆரம்பத்தில் எனக்கு இந்த அளவுக்கு விவரம் தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்புறம் இனிஷியல் டேஸ்லேயே நான் அரசுடைய சங்கத்தில் போய் சேர்ந்துட்டேன் நான் பதினேழு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அப்போவே நான் போய் சேர்ந்துட்டேன் அரசு ஊழியர் சங்கத்தில் ஆவரேஜ் ஏஜி நாற்பத் முப்பத்தஞ்சு நாற்பதுல தான் தொடங்கும் இல்லைங்களா அங்கே போய் ஒரு சின்ன பையன் சேர்ந்தவொடனே எல்லாரும் என்கிட்ட ரொம்ப பாசமாக பிரியமாக இருப்பாங்க ஒரு சின்ன பையன் என்ன கவர்மெண்ட் சென்டாக இருக்கணும்னு அதுவும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறைனா அரசு ஊழியர் சங்கத்து மத்தியில் ஒரு கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் இருக்கும் போய் சேர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அது கம்யூனிஸ்ட் மின்பலம் கொண்ட ஒரு அமைப்பு அது அப்போ கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களோடலாம் நெருங்கி பழக்கும் வாய்ப்பு கம்யூனிஸ்ட் இயக்க கூட்டங்களுக்கு செல்வேன் அரசு ஊழியர் சங்க மாநாடுகளில் வந்து இரவு பகலாக வேலையாற்றுவேன் இப்போ பணியாற்றுவேன் இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி என்னோடய பார்வை வந்து விரிவடைந்து அங்கே வேலை செய்யும்போது இப்படிப்பட்ட விஷயம்லாம் நாட்டு நடக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் பிரமித்த விஷயங்கள் ஏதாவது உண்டா உங்களுக்கு பார்வைக்கு வந்தது ஆ நிறைய தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து நான் ரொம்ப பிரமிச்சு போனேன் அதாவது என்னென்னா அதுவரை தொண்ணூற்றி ஆறு வரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையோட வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவனாவது விஓ ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா அப்போ நான் சொல்கிற தொண்ணூறு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா வாங்கினா போய் லோடுக்கு போய் பிடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க இந்த வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேயே நான் சேர்ந்துட்டதுனால தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு இந்த காலகட்டங்களில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் உக்கரமாக இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியாக வாங்கி போட்டுட்ருப்பாங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி முகத்தில் ஆசிடு வீசப்பட்டது அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சந்திரலே
அப்போ இந்த ஜெயலலிதா கவர்மெண்டில் என்னென்ன நடக்குது இவங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி போடுறது வளர்ப்பு மகன் திரும்பணும் இதெல்லாம் எனக்கு அரசியலில் என்னோடய கவனத்தை ஃபோக்கஸ் அதிகமாகிடுச்சு நான் வேலை செய்தது பூரா காவல்துறை அதிகாரிகள் இன்ஸ்பெக்டர் டெப்டி சூப்பண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அடிஷ்னல் சூப்பண்ட் ஆஃப் போலீஸ் இருப்பாங்க அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்னை சமமாக உட்கார வச்சு என் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க கூட உரையாடணுன்றதுக்காக நான் அதிகமாக படிக்க ஆரம்பித்தேன் அவங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்கணும்ட்டு ஆமாம் எனக்கு புரிதல் இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ ஒழுங்காக தெரியாமனா இப்போ கவர்னர் பண்ணுறாங்க கரெக்ட் நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ஏதாவது சில பாயிண்ட்ஸை சொல்லும்போது அவங்க என்ன என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க கூட சரிசமாக உரையாடுற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டேன் நான் சூப்பர் எப்படி கேட்பாங்கன்னா என்ன சங்கர் நேற்று எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்களா அதில் இது வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆமாம் சார் புது ஸ்கேம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு சார் இந்த புடவை வாங்குறதுல காதிக்கு கவப் டாக்ஸுக்கு புடவை வாங்குறதுல ஒரு பெரிய ஊழல் நடந்திருக்குன்ட்டு நேற்று வந்திருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னோடனே எப்படி நாளைக்கெலாம் இந்த கேஸ் நம்மகிட்ட தான் வரும் போல இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உரையாடி கொண்டு இருப்போம் தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட உடனே எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு பொலிட்டிக்கலாக ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துருச்சு இது தமிழகத்தின் மொத்த கவனமே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மேல் கவிந்திருந்தது ஜெயலலிதா மீது வழக்கு ஜெயலலிதா வீட்டில் சோதனை வரிசையாக அதிமுக அமைச்சர்கள் மீது வரிசையாக வழக்கு கிடைக்கணும் ஃபோக்கஸ் பூரா திரும்பிடுச்சு அண்டு வேலையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகரிச்சிடும் நான் அது ரொம்ப இளம் வயது அப்படின்றதுனால எனக்கு அது அந்த வேலை பொழுதும் ஒரு விஷயமாகவே தெரியல எனக்கு இன்னும் நிறைய வேலை செய்யணும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணுன்றது தான் எனக்கு ஆர்வம் அதிகம் இருந்துச்சு அப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக நான் வேலை செஞ்சேன் இன்னொன்று சொல்ல போனோம்னா அந்த ஜெயலலிதாவோட வழக்கு தொடர்பாக நான் பணியாற்றியதெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக கருதுகிறேன் கடைசியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த அம்மா சொத்து குப்பிடுக்கில் தண்டனை ஆகும்போது உள்ளபடியே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா நான் தொண்ணூத்தாறில் வேலை பார்த்த வழக்கிறது இத்தனை ஆண்டு கழிச்சு இப்போ இதுக்கு போயிட்டேன் அப்போலாம் சஸ்பென்ஷன் தான் இருக்கேன் இதுக்கு பெங்களூர் பரப்ப நகரகாரம் போயிட்டேன் நான் ரிகவர் பண்றதுக்கு ஆமா தொண்ணூத்தி ஆறுல இங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ வேலை இல்லை இல்ல சரி பரப்ப நகர போவோம் இவ்வளவு வாண்டு நம்ம வேலை செய்த வழக்கு என்னதான் நடக்குதுன்னு பாக்கலான்ட்டு போய் க்ளோஸ் குவார்டர்ஸ்ல எபிசோடே வருத்தி ஸோ அப்படித்தான் என்னை சுற்றி நடந்த மாற்றங்களை வந்து நான் தீவிரமாக கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா அது எங்கள் துறை லஞ்ச ஒழிப்பு துறை என்பதால் எங்களுக்கு வர்ற தகவல் எல்லாம் எதிர்பத்தி வரும் அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர் இவங்கெல்லாம் தப்பு தப்பாக செய்கிறது ஊழலில் ஈடுபடுவது அண்டு அப்போ தான் வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து என்ற நினைவு கொடைக்கானலில் வந்து இந்த ப்ளஸ் அண்ட் ஸ்டே என்ற ஹோட்டலை கட்டுவதற்கு தவறாக அனுமதி அளித்தார்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீனிவாசன் என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இருந்தார் அவர் வந்து திருக்குறளை கோட் பண்ணி ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறார் இடிப்பாரை இல்லா ஏமாறம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்ப்பதில் ஆமாம் அவர் தீர்ப்பில் இதை எழுதுறாரு திமுகவுக்கு சொல்லுமா கலைஞர் இருக்கார் பிச்சுட்டாரு நீதிமன்றமே தலையில் குட்டி விட்டதே இந்த அம்மையார் அப்படின்னு ஆரம்பித்து போட்டு போல போலன்னு புழக்கிறாரு ஒரு பக்கம் சுப்பிரமணிய சாமி சேஷனை வந்து டிஎன் சேஷன் எலெக்ஷன் கமிஷனரை ஏர்போர்ட்டில் வச்சு வெளியில் வர விடாமல் நாலு மணி நேரம் போட்டு அடித்தாங்க இப்போது காவல்துறை இயக்குநராக இருக்கும் திரு சைலேந்திர பாபா அவர்கள் செங்கல்பட்டு ஈஸ்டோட எஸ்பி அவர் நாலு மணி நேரம் கவர்மெண்ட்டு சொல்லுது சேஷனை ஏர்போர்ட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாது கவர்மெண்ட்லேருந்து உத்தரவு அதிமுக எல்லோரும் போயிட்டு வெளில வர விடாமல் அடிச்சு இது இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு ஸ்டேஜில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துருச்சு அவர் ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்போது சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர்லாம் கிடையாது ஒரே எலெக்ஷன் கமிஷனர் அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீங்கள் வேலையில் இருக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க சைலேந்திர பாபு பர்சனலாக இறங்கி லத்தி ஜட்ஜ் பண்ணுறாரு அடித்து அங்கே முடிஞ்சிச்சா முடிஞ்சோடனே ஸ்டேஷன் வந்து சென்னையில் தாஜ் ஹோட்டலில் தங்கியிருக்காரு அங்கே பூந்து அடித்தாங்க அப்புறம் அந்த வளர்ப்பு மகள் திருமணம் அண்டு வந்து அப்போ சன் டிவியில் நேருக்கு நேர்னு ரவி பர்னாண்டோட அந்த நேர்காணல் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையரும் வரும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையரும் தவறாமல் அதிமுகலேருந்து விலகி வந்தவர்கள் வந்து அதிமுக இயக்குவது ஜெயலலிதா இல்லை ஒரு சக்தி அப்போல்லாம் அம்மான்ட்டுலாம் ஜெயலலிதா அழைக்கப்படுவது இல்லை செல்வி ஜெயலலிதா தான் மேடம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா செல்வி ஜெயலலிதா தான் அதிகமாக அப்போது வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு புதிய விருந்தினர் வருவார் அவர் வந்து புதிய தகவல்களை இந்த மாதிரி இங்கே சொத்து வாங்கினாங்கன்னு சொல்லுவார் அது ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் வரை பரபரப்பான விவாதமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதனால என்னோடய பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நான் தீவிர தீவிரமாக படிக்க தொடங்கினேன் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னை சுற்றி நடக்குது க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸில் இதெல்லாம் பார்க்குறதுனால எனக்கு இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் நாலேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு நீங்கள் சந்தித்த முதல்
வெறும் நாற்பது பர்சன்ட் வாங்கினா கூட பாஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எந்த பிரான்ச்சில் வேணாலும் அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து நான் கேள்விப்படுத்தினேன் அப்புறம் அந்த ரெண்டு பேர் எங்கள் அலுவலகத்தில் இப்போ சீட்டு வாங்கினாங்க ரெண்டு பேரும் ஐஜி ஒருவர் நரேந்திரபால் சிங் என்ற ஐஜி இன்னொருவர் கே ராதாகிருஷ்ணன் என்ற ஐஜி இவரோட பையன் நரேந்திரபால் சிங்கோட பொண்ணு ரெண்டு பேரும் வாங்குறாங்கன்ற தகவல் அரசல் புரசில் ஆஃபீஸில் பேசப்படும் அவதில் வந்து இந்த ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் வந்து ஜெயலலிதா மீது இன்னொரு சொத்து குறிப்பு வழக்கம் இருந்துச்சு ஜெயலலிதா மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்தார் அந்த பீரியடில் இவர் அதிகமாக சொத்து சேர்த்தாருன்னா அது ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருந்துச்சு அது எண்பத்தி ஏழு காலகட்டம்னு நினைக்கிறேன் அந்த வழக்கை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்தவனே இந்த ராதாகிருஷ்ணன் தான் க்ளோஸ் பண்ணுறார் அதே போல் செங்கோட்டையன் வளர்மதி இன்னும் ஒரு மூன்று பேர் மீது இருந்த வழக்குகளை இந்த நரேந்திரபால் சிங் க்ளோஸ் பண்ணுறார் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கின பிள்ளைங்களுக்கு ஜெயலலிதா கையாலேயே சீட்டு வாங்கினீங்கன்னா இது லஞ்சமாக இல்லையா நீ அந்த அம்மா மேலே இருக்க கேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அம்மா உன் மார்க் வாங்காத உன் பையனுக்கு சீட்டு கொடுக்குது இது ஊழல் இல்லையா அப்போ நூறுரூவா வாங்குற வியோ பிடிக்கிறது உங்களுக்கு என்ன அருகது இருக்கு அதை விட இது பெரிய ஊழல் இல்லையா இது ஆபீஸில் எல்லாருக்கும் அரசல் பொருசலாக தெரியுது ஆனால் சீனியர் ஆஃபீஸர் உட்பட தெரியுது அந்த ஸ்டேஜ்லாம் நான் கொஞ்சம் விவரமாக வளர்ந்துட்டதுனால அதிகாரிகளே எங்கிட்ட இதெல்லாம் விவாதிப்பாங்க நம்ம லெக்சர் கொடுக்குறாங்க இது தப்பு இல்லையா இது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் இது அஃபென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் சரி நம்ம என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு யாருமே எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது தப்பு அப்படின்ட்டு நான் நினச்சிருக்கிற சமயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அல்லது ஆறில் வந்து தகவல் அறிமுக உரிமை சட்டம்ன்ற சட்டம் புதுசாக வருது அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறேன் முடிவு எடுத்தாலும் நான் சர்வீஸில் இருக்கேன்ல நான் பண்ண முடியாது ஸோ மாதவரம் பால் பண்ணையில் என்னோடய நண்பர் ஒருவர் இருந்தார் ஒரு துணி கடையில் வேலை பார்க்குறார் அவர் அவட்ட மா சான் மாதிரி ஒன்று இருக்குது மேட்ரு சைன் பண்ணுறேன் இதனால் எதுவும் பிரச்சனை வராது நான் ஒரு பிரச்சனை வராது கையெழுத்து மட்டும் போடு அப்படின்னு அவன் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டான் அவன் வீட்டு அட்ரெஸ்லாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு ஆட்டி போயிடுச்சு போன உடனே இவன் ஒரு துணி கடை வச்சுருந்தான் மூளை கடையில் ஒரு ரெடிமேடு கடை வச்சுருந்தான் இவன் கடை வாசலுக்கு போலீஸ் வந்துருச்சு மறுநாள் வந்தவொடனே சார் நீங்கள் இது மாதிரி ஆட்டியை போட்டிங்களா அப்படின்னு ஒன்று கேட்குறாங்க நான் போடலங்க எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்றாங்க சொன்ன உடனே அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஒரு கொரி ரைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த தகவலை எதற்கு கேட்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கூறவும் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் வருது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆமாம் அப்போ வாட்ஸ்அப்லாம் கிடையாது பைக் எடுத்துகிட்டு மதுரையிலேருந்து மாதவரத்துக்கு போவேன் இந்த மாதிரி லெட்டர் வந்துருக்கிட்டா அப்படின்னு உடனே அதை வாங்கி பார்த்துட்டு அங்கேயே பக்கத்தில் அவனுக்கு தெரியாதில்ல விவரம் நானே பதில் அடிப்பேன் தகவல் அறிமை உரிமை சட்டத்தில் தகவல் கேட்டால் கொடுக்கணும் எதுக்கு கேட்குறீங்கன்னு கேட்க உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னா அது தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் வந்த புதுசு அதிகாரிகளுக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சொன்னோடனே பதில் மறுநாளே இன்றைக்கி லெட்டர் வந்துச்சுன்னா அன்றைக்கி பதில் அனுப்பிச்சிடும் அனுப்பிச்சோடனே இந்த லெட்டர் போனோடனே திருப்பி போலீஸ் வருது போலீஸ் வந்தோடனே அவங்ககிட்ட திருப்பி கேட்குறாங்க சார் நீங்கள் அனுப்பலன்றீங்க ஆனால் இந்த அட்ரஸ்க்கு லெட்டர் போட்டால் பதில் மறுநாளே வருது உண்மை சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் அனுப்புறீங்கன்னு சார் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறேன் சார் எனக்கு அதுக்கு சம்மதம் இல்லை சார் நான் போடல சார் அப்படின்றாங்க போய்ட்றாங்க திருப்பி திருப்பி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து இந்த தகவலை தவிர மீது எல்லாத்தையும் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு என்ன வயசு சாப்பிட்டீங்களா காலையில் இந்த லெவலுக்கு வருது கொரி என்ன கேட்டாலும் பதில் மறுநாள் மறுநாள் அனுப்பிச்சிடுவேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ம ஒரு ஒன் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் போகுது இதுக்கு நடுவில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் தான் இதை போடுறவன் புழுகிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு போன உடனே அதுக்கு நடுவில் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேருந்தே ஒருத்தன் வரான் வந்து நேராக அவனை பார்த்துட்டு சார் இந்த சீட்டோட விலை இருபது லட்சம் ரூபா நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தொடக்கம் அல்லது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் இருபது லட்ச ரூபா அந்த சீட்டு நீங்கள் யாரை கை காட்டிங்களோ உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு அதாவது இருபது லட்ச ரூபா எடுத்துக்க நான் உண்மையிலே என் நண்பனை பாராட்டணும் நான் அவன் துணி கடை வச்சுக்கிட்டு வட்டிக்கு கட்டிகிட்டு இருக்கான் நீ ரெடிமேடு கடை யார் துணி விற்றா தான் அவனுக்கு எனக்கு வருமானம் ஒரு நாளைக்கு என்ன ரெடிமேடு கடையில் அந்த மாதிரி கடையில் என்ன ஒரு இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வியாபாரம் வச்சுனா பெரிய விஷயம் அதை வாங்கி அவன் இந்த லோனை கட்டிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால் இருபது லட்ச ரூபா ஆஃபர் பண்ணுறாங்க சார் எனக்கு என் குழந்தை வந்து நான் அஞ்சாவது படிக்குது சார் எனக்கு எதுக்கு சார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சீட்டுனே சார் நீங்க
வாடகை வீடு துணிகளை வச்சிருக்கேன் ஏதோ கடத்தல் பண்ணுறான் பக்கத்தில் இருக்கலாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இல்லை போலீஸ் எதுக்கு பார்த்து தேட்டினு வருது அப்படின்னு பேசி அங்கே பக்கத்தில் அவனோட எல்லாமே அவனோட ரிலேட்டிவ்ஸு இது இந்த பிரச்சனை என்ன பயந்துடுறாங்க வந்துட்டு இதே மச்சா அந்த மாதிரி வந்துச்சுடா வீட்டை காலி பண்ண சொல்லிட்டாரு ஓனர் தான் எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்மளால் இவனுக்கு இப்படி ஒரு சங்கடம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதுக்குள்ள அதிகாரிகளோட தொடர்புலாம் அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு அதிகமானவுடனே என்ன பண்ணுறேன் அந்த போலீஸ்கார் வந்த உடனே என்ன என்ன கேட்குறாரு இவன் கேட்குறான் இவன் கொஞ்சம் தைரியமான இல்லை ஒய்ஃபு பயப்படுவாங்க தைரியமானவன் கேட்குறான் எதுக்கு சார் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை சார் கொஞ்சம் விசாரிச்சு சொன்ன என்னத்துக்கு விசாரிக்க சொன்னாங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்றான் இல்லை சார் மாப்பிள்ள விஷயம் நீங்கள் என்ன சார் அலையன்ஸ் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னா அந்த ஏட்டையா போயிட்டார் கவனு பட் வீட்டுக்கு போலீஸ் வந்தோன்னே ஹி காட் நர்வஸ் ஓனர் வீட்டை கழி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ நான் வந்து இந்த அப்போ இல்லை கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ்க்குன்னு சொசைட்டி கூட்டுறவு சங்கம் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு தொண்ணூறாயிரம் லோனை போட்டு அறுபதாயிரமா என்னமோ ஒன்று கொடுக்குறேன் வீடு லீஸுக்கு பார்த்துட்டோம் வாடகை இருந்தால் தானே கலி பண்ண சொல்கிறாங்க லீஸுக்கு போக அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீஸுக்கு போயிருக்கேன் அப்போ அந்த போலீஸ்காரர் வீட்டுக்கு வந்தோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு அதிகாரிகள் கூட தொடர்பு இருக்கிறத வச்சு அப்போ டெக்கான் கணிக்கெல்லாம் சேல்ஸில் டாப்பில் இருக்கும் டெக்கான் கணிக்குள்ள ரெண்டாவது பேஜில் பெரிய நியூஸு ஆர்டி ஆக்டிவிஸ்ட் த்ரெட்டன்ட் பை போலீஸ் அப்படின்னு போட்டு என்னென்ன அப்ளிகேஷனில் கேட்டோமோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அதிகாரிகளோட பிள்ளைங்கள்லாம் இந்த மாதிரி மார்க் வாங்க சீட் வாங்கியிருக்காங்க அந்த டீட்டெயிலாம் கொடுங்கன்னு கேட்டால் காவல்துறை வந்து இவரை மிரட்டுதுன்னு போட்ட உடனே போலீஸ் பிரச்சனை சுத்தம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் ஆகுது கொடுக்கவே இல்லை அவங்க கிடைச்சி இருக்கு அப்புறம் விசாரணை தகவல் ஆணையத்துக்கு விசாரணைக்கு போகுது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் தமிழ்நாட்டில் ராமகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்னு ஒரு அதிகாரி ஜி ராமகிருஷ்ணன் தெரிஞ்ச இன்ஷியல் எனக்கு நினைவு இல்லை அவர் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவரை வந்து தகவல் ஆணையராக நியமிக்கிறாங்க இவன் தானே மனுதாரர் இவன் போகணும் தைரியமாக போய் பேசுனாங்க என்னால் போக முடியாது நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன்ல நான் போய் பேசிட்டேன் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போன உடனே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சார்பாக வந்திருக்கிறவங்க வந்து ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி இன்னும் சில மூத்த அதிகாரிகள் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்கேன் இவன் மட்டும் போய் நிற்கிறான் நான் என்ன பண்ணேன் டே அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியணும் எனக்கு கால் பண்ணி ஃபோன் ஆன் பண்ணி பாயில் வச்சுக்க அப்படின்ட்டேன் அவன் வச்சுக்கிட்டான் வச்சுட்டு அங்கே கேட்குறேன் எனக்கு கொஞ்சமாக தான் கேட்குது எனக்கு கேட்குறான் கேட்ட உடனே இவன் வந்து சார் எனக்கு இந்த மாதிரி தகவல் வேணும் அப்படின்ட்டு இவன் கேட்ட உடனே நீங்கள் என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அண்ணன் விஷயத்தில் கேட்குறாங்க அவங்க இந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க சார் இதில் வந்து இது இப்படி அப்படின்ன உடனே ஒரு அந்த ராமகிருஷ்ணன் தோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் கேட்குறேன் நான் சார் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் தானே அப்படின்ட்டு ஆமாம் தண்ணீரின் உரைநிலை என்ன அப்படின்ட்டு ஜீரோ டிகிரி அப்படின்ட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கா இதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை சார் ஜீரோ டிகிரி தான் சார் ஸோ அப்போ ஒரு ஆன்சர் தான் இல்லையா அவர் என்ன கேட்குறாரு இந்த தகவலாம் வேணும்னு கேட்குறாரு இது உங்கள்கிட்ட இருக்கா இருக்கு கொடுங்க அவ்வளோதான் அவர் உங்களுக்கு பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு அதை வச்சுட்டு அவரே ஐடியா கொடுக்குறாரு இதை வச்சுட்டு நீங்கள் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுங்க கொடி பிடிங்க போராட்டம் நடத்துங்க அது பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை தகவல் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாரு இவ்வளோ டாக்குமெண்ட் தராங்க வந்துச்சு அவனுக்கு வந்துருச்சு வந்தவனே அவன் சொல்லிட்டான் டே எனக்கு போதுண்டா இதோட என்ன விட்டு ஆறு மாதம் படுத்துட்டு அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அவன் அது மேலே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அதை எடுத்துக்கிறேன் நான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த பேராசிரியர் யாரை வச்சு கேஸ் போடலாம் ஏன்னா இந்த போலீஸ் அரியர் எவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஷனான ஆட்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் யாரை வைத்து வழக்கு போடலாம் சமரசம் செய்து கொள்ளாத ஆள் யாருன்ட்டு நான் தேடும்போது திண்டிவனத்தில் பேராசிரியர் கல்யாணின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டார் ஒரு முன்னாள் நக்சலைட் அப்படின்றாங்க அவரை தேடிட்டு போகிறேன் அவரை தேடிட்டு போயிட்டு அவருக்கு யாருன்னு அதிகமாக இல்லை அவங்களுக்கு என்ன தம்பி வேணும் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி ஐயா இது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னோடனே அவருக்கு தொடக்கத்தில் சந்தேகம் எங்கேருந்து ஒருத்த மெட்ராஸ்லேருந்து வரான் டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க என் பேர்லன்னு சொல்கிறான் இவனுக்கும் அந்த அதிகாரிக்கும் ஏதோ பஞ்சாயத்து இருக்கு போல இருக்கும் அவருக்கு மனசுக்குள்ளே என்ன யாராக இருந்தாலும் தோணும் நாலு வாரத்துக்கு நான் அவர் சொல்கிறார் காலையில் ஆறு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் கோயம்பேட்டில் பஸ் ஏடுவேன் திண்டி வேணும் ஃபோர் எட்டு எட்டரை மணிக்கு இறங்குவேன் அஞ்சு ஆறு மணிக்கு பஸ் ஏடுவேன் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு போய் இறங்குவேன் அவர் வீட்லேயே சாப்பிடுவார் சாப்பிட வைப்பார் அந்த புகாரை திருத்துவார் ஒவ்வொரு வாரமும் தி
ஒரு மாதிரி உருக்குலைச்சிரும் போனோடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இப்படிலாம் இருந்துச்சு என்னடாது இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு அப்புறம் என்னென்னு தேத்திக்கினேன் நம்ம தப்பு பண்ணல அடுத்தவங்க ஏமாற்றிட்டு ஜெயிலுக்கு வரல திருடிட்டு ஜெயிலுக்கு வரல கும்பளை கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஜெயிலுக்கு வரல நாட்டில் நடக்கிற ஒரு அநீதியை தட்டி கேட்டோம் அதுக்கு தான் நம்மள இந்த சிஸ்டம் இப்படி பண்ணி போட்டு வந்திருக்கு அவங்க தான் வைக்க போனோம் நம்ம எதுக்கு கவலை பண்ணோம் என்ன ஆகுதோ பார்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு இந்த சிறையில் இருக்கிற மற்ற கைதிகளோட கதைகளை கேட்குறதுல நான் நேரத்தை செலவிட ஆரம்பித்தேன் சிறை எப்படி என்ன இருக்குது அந்த சிறையோட சிஸ்டம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நான் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் சிறை என்ன பெருசாக ஃபஸ்ட்டு நாள் ரெண்டு நாள் பயமுறுத்துச்சு இது பார்த்துட்டு ஐயோ இப்படி ஒன்றுலாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சரி இது ஆகிறத பார்க்கலான்ட்டு துணிச்சலாக இருந்தேன் ரெண்டு மாதம் ஆகிடுச்சு சிறையில் இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த சிறை குறித்து இப்போ நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போறியே கேட்டிங்கன்னா வாங்க சார் போகலான்ட்டு இருந்தாங்க எனக்கு சிறை குறித்து அச்சம்லாம் போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டைம் தான் அப்படி இருக்கும் இன்னொன்று சொன்ன மாதிரி நான் இன்னும் தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிருக்கேன் அரசாங்கத்தோட ஒரு தவறுகளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டேன் இப்போவும் கேட்பேன் இதுக்காகவும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டு நான் ஒரு அரசு ஆவணத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக சிறையில் போகிறீங்க அரசு ஆவணம் இல்லை இரு அதிகாரிகளிடையே நடைபெற்ற ஒரு தொலைபேசி உரையாடல் அதில் தலைமைச் செயலாளராக ஒருவர் இருக்கிறார் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையின் இயக்குநராக ஒருவர் இருக்கிறார் அந்த ரெண்டு பேரும் அந்த இயக்குநர் அந்த தலைமைச் செயலாளர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநருக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் ஃபோன் பண்ணி ஜெயலலிதா கொடநாடு எஸ்டேட்டு வாங்கினது தொடர்பாக அவங்க மேலே புதுசாக சொத்து குறிப்பு வழக்கு போடுன்ட்டு அவர் சொல்கிறார் திமுக கவர்மெண்ட் அது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் எவிடென்ஸ் இல்லை அந்த அம்மா வந்து கரெக்டாக அது ஜெயலலிதா எப்படி பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தேர்தல் இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜனவரியில் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் டிசம்பரில் அந்த கொடநாடு எஸ்டேட்டில் இவங்களோட பா பார்ட்னர்ஷிப் இருக்குல்ல இதை வந்து வேறு யாருக்காவது கொடுத்துட்டு வெளில வந்துடுவாங்க வெளில வந்தாலும் மே மாதம் தேர்தல் நடக்குது அப்போ ஜெயலலிதா கிட்ட உங்கள் பேரில் என்னென்ன சொத்துக்கள் இருக்குதுன்னு படிவம் தாக்கல் பண்ணுவில்ல அதில் கொடநாடு எஸ்டேட் வராது எலெக்ஷன் முடியுது இவங்க தான் ஜெயிச்சிட்றாங்கல்ல ரிசல்ட் வந்த பத்தாவது நாள் திருப்பி பார்ட்னர்ஷிப் ஆகிடுவாங்க இது ஒரே ஃபினான்ஷியல் இல்லை நடக்குது ஸோ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் கேஸ் வராது பத்து லட்ச ரூபா அவங்க ஷேர்னு வச்சுக்கிட்டா பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு வெளில போகிறாங்க திருப்பி பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்துடுறாங்க இதில் ஒரு ரூபாய் எக்ஸஸாக இருந்தால் தான் கேஸுன்றது அவர் அந்த திருப்பாதிக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கணும் ஸோ வந்து ஜெயலலிதா மேலே இன்னொரு வழக்கு போட்டுட்டேன்னு கலைஞர்கிட்ட சொன்னால் நமக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றது அவர் இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த உரையாடல் வெளியானது அதுக்கு தான் என் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது அந்த உரையாடலில் வந்து நான் வெளியிடவில்லைட்டு கோர்ட்டு என்ன என் எனக்கு அதில் தொடர்புலன்னு தீர்ப்பு அளித்து விட்டது ஒருவேளை அந்த உரையாடல்லாம் இப்போ கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வெளியிடுவேன் அதில் என்ன தப்பு இருக்குது இங்கே தலைமைச் செயலாளர் இவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் அவர் சுத்தமாக அவர் இண்டிபெண்டாக எவிடென்ஸ் பேஸ் பண்ணி முடிவு எடுப்பார் தலைமைச் செயலாளர் எதுக்கு நீ எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது அவர் யார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற அந்த குற்றச்சாட்டில் தான் நான் கைது செய்வேன் ஓ உண்மையில் நீங்கள் அதை வெளியிடலை நான் தவறாக உங்கள் மேலே வச்ச குற்றம் அதுதான் நான் சொன்னல இந்த அண்ணா நிமிஷம் வேலைலாம் பார்த்துட்டு அது தெரிஞ்சுட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஓ அவங்க என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா மாதவரத்துலேருந்து ஒருத்தர் மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இது இவன் தான் மாதவரத்தில் இருக்கவெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்ல அவங்க இதை விரும்ப மாட்டாங்கல்ல நம்ம ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அண்ணா நிமிஷத்தில் சீட்டு வாங்கிட்டு இருந்தோம் இவன் போய் இது கோர்ட்டில் கேஸ் கேஸுன்னு போட்டு இதை எடுத்து விட்டான் கேட்டு அந்த கோட்டா இல்லை இப்போ அந்த கவர்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த கோ கோட்டா இல்லை இப்போ அந்த கோட்டா போனதில் அதிகாரிகள் கோபமாக தானே இருக்கும் அதிகாரி புள்ள செல்லமாக வளர்கிறதுனால பெரும்பாலும் வந்து நல்ல எக்ஸ ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக பெரும்பாலான ஒரு இருப்பது இல்லை ஏன்னா அந்த அதிகாரி வீட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு இருபது பேர் இருப்பான் அவன் வந்து அந்த குழந்தைய நடக்கவே விட மாட்டான் ஐயோ தம்பி எதுக்கு நடக்குது அப்படின்னு அப்படி செல்லமாக வளர்ந்தவங்க படிப்பில் கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள் அந்த விளையாட்டுத்தனமாக இருந்துட்டு பட் அவங்களுக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் புள்ள படிக்கணும்னு ஆசை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இருந்ததை கெடுத்து விட்டாங்க அந்த கோவம் இருக்கும்ல அவங்க நல்லது தான் பண்ணாங்க கைது செஞ்சு இயல்பாகவே நீங்கள் துணிச்சலான ஆளாக இல்லை இது போன்ற சம்பவங்கள் உங்களை அப்படிப்பட்ட ஆளாக மாற்றிச்சா இயல்பாக வந்து எல்லா விஷயங்களையும் முன்னால் நின்று செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் துணிச்சல் நான் என்ன வர்ணிச்சிக்க விரும்பலை ஏன்னா துணிச்சலை காட்ட இல்லை துணிச்சலோடு ஒரு சம்பவத்தை நிகழ்ச்சியை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு எனக்கு சவாலான தரு
அவர்கள் செய்த ஓவரால் எல்லா காரியங்களையும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் மாபெரும் தவறாக அது தோன்றியது அதற்கு பிறகு சப்சிக்வெண்ட்டாக நிறைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸை பார்க்குறோம்ல இப்போ ஜெயலலிதா ஃபார் பெட்டர்னு தோணுது சீரியஸாக சொல்கிறேன் நைட்ஸ் வேறு எதுக்கும் சொல்லலை ஷீஸ் ஃபார் பெட்டர் அண்டு காலையில் கமிஷனர் தான் சென்னை சிட்டியில் ஒருத்தர் கமிஷனராக இருப்பார் என்ன காரணம்னே தெரியாது காலையில் பதினோரு மணிக்கு கமிஷனர் மாற்றிடுவாங்க சரி புது கமிஷன் வந்திருக்காட்டு நீங்கள் ரெண்டு நாள் அப்பாடி புது கமிஷன் வந்துட்டான்னு இருந்தீங்கன்னா மூணாவது நாள் இன்னொரு கமிஷனர் வருவார் இதுதான் ஜெயலலிதா அப்போ வந்து அவர் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கமிஷன் வந்து ஒரு வாரம் கூட பணியாற்றுறதுக்கு அனுமதிக்காமல் அவர் மாற்றினாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்ட்டு கருத்து இருந்தால் நானும் அந்த கருத்தில் உடன்பாடு ஆமாம் ஒரு அதிகாரி வந்தானா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே மூணு மாதம் ஆனால் என்ன ஒரு வாரத்தில் மாற்றுதுன்னு நினச்சிப்பேன் ஆனால் அப்படி மாற்றியதுனால அதிகாரிகள் பயந்தார்கள் இல்லையா எல்லா அதிகாரிக்கும் மனசில் ஏன்பா என்னைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வரும்னு தெரியாது சஸ்பெண்ட் கூட பண்ணி பிடிங்க அந்த அம்மா அப்படின்ற பயம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு உங்களை மாற்றவே மாட்டாங்கன்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த அதிகாரி தெனாவட்ட ஆகிட்டு இஷ்டத்துக்கு நடந்துக்க மாட்டாங்கண்ணா இது பின்னா பின் நாட்களில் ஆட்சியாளர்களோட மற்ற ஆட்சியாளர்களோட ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆள் அரசாங்கத்துக்கு வேண்டப்பட்ட ஒரு குடும்பங்களுக்கு தலைவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வேண்டப்பட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில அதிகாரிகளை மாற்றாமே வைக்கும்போது அவர்கள் மனதில் என்னை யாரும் அசைக்க முடியாதுன்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் தடி சாம்ராஜ்யத்தை நடத்த ஆரம்பித்தார்கள் அண்டு இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து ஜெயலலிதா செய்தது இது இது தவறு இது சரி அப்படின்ட்டு பார்ப்பதை விட ஜெயலலிதாவோட நல்ல தன்மைகள் மோசமான தன்மைகள் இதெல்லாம் வந்து எடை போட்டு பார்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் தமிழகத்துக்கு தேவை என்று தான் தோன்றுகிறது அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம உதாசீனப்படுத்த முடியாது என்று தோன்றுகிறது இப்போ ஜெயலலிதா இப்போது முதல்வராக இருந்தாலும் நான் வேறு மாதிரி பேசியிருப்பேன் ஏன்னா அவர் ஆட்சியாளர் இன்றைக்கி அவரது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை சுட்டி காட்டுவது தான் என்னுடைய வேலை என்று நான் கருதியிருப்பேன் அவங்களுக்கு போடாரம் பாடுறது என்னுடைய வேலை இல்லை இப்போது பார்க்கும்போது மதவாத சக்திகளை எப்படி கையாண்டு இருப்பார் நிர்வாகத்தை எப்படி நடத்தி இருப்பார் மாநில உரிமைகளுக்காக எப்படி குரல் கொடுத்திருப்பார் இதெல்லாம் தோணுது இது தோணும்போது அவர்களோட குறைகள் எனக்கு பெரிதாக கண்ணுக்கு தெரியவில்லை ஊழல் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஊழல் செய்யல இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரே ஒரு அரசியல்வாதியை ஊழலில் ஈடுபடாத அரசியல்வாதி அப்படின்ட்டு நீங்கள் யாரையும் காட்ட மாட்டீங்கன்ட்டு நான் நம்புகிறேன் அப்படி யாரும் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் பெரிய ஃபேக்டரை நான் பார்க்கல ஸோ இந்த இத்தனை நாட்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து யோசிக்கையில் ஷீஸ் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அவர்களுக்கு அவர்களுக்கான தேவை தமிழக வரலாற்றில் இருந்திருக்கிறது அந்த கடமையை அவர் நிறைவேற்றி விட்டு சென்று விட்டார் பர்டிகுலராக இதுதான் குறைன்னு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுவும் தெரியல நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் ஆயிரம் குறைகள் பட் அதிலிருந்து எல்லாவற்றிலும் அவர் கற்றுக்கொண்டார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேரில் ஒரு சொத்து கூட வாங்கல ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கூட அவங்க பேரில் வாங்கல அதுக்காக ஊழலே செய்யலையான்னா அது வேறு விஷயம் அதுக்கு தான் ஊரில் ஆயிரம் பேர் இருக்கா ஓம் பேரில் ஒரு ரெண்டு சொத்து ஓம் பேரில் ரெண்டு சொத்துலாம் முடிஞ்சு போச்சு இதை கற்றுக்கிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் கற்றுக்கல பார்க்குற கட்டடத்தெல்லாம் என்னுடைய கட்டடம் என்று நினைத்தார்கள் அதன் விளைவை பதினெட்டு ஆண்டுகள் கழித்து அனுபவித்தார் துணிச்சல் முடிவை எடுத்துட்டு என்னானாலும் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் இந்த வாபஸ் வாங்குறதுன்ற பேச்சு ஜெயலலிதாவிடம் கிடையாது ஒரு உத்தரவு ஏடா கூடமான தப்பாக கூட அது இருக்கும் அப்படி தான் போங்க அதிகாரிகள்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மேடம் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கீம் பண்ணுங்களேன் அப்படின்ட்டு ஸ்கீம் பண்ணுங்களேன்னு சொன்ன உடனே அந்த அதிகாரி மேடம் இதுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் இது இது இப்படியாக விடும் மிஸ்டர் இஷ்யூ ஆர்டர் இதுதான் ஜெயலலிதா இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் அவங்க லஞ்ச லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் வந்து இந்த தொண்ணூத்தாறில் நிறைய வேலை பார்த்தேன்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லை அப்போ இந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் இருக்கவங்க அரசுக்கு கடிதம் எழுதுகிறாங்க மற்ற துறைகளை மற்ற துறைகளை அது இன்டெரக்டாக அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா எல்லா துறையிலும் மாமல் வருது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஒன்றும் வருமானம் இல்லை அதுதான் மீனிங் அதுக்கு அதனால் எங்களுக்கு அடிப்படை ஊதியத்தில் பதினஞ்சு பர்சன்ட்டு நினைக்கிறேன் சிறப்பு ஊதியமாக ஸ்பெஷல் பேகாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கலைஞர் பேரில் தொண்ணூத்தாறில் எழுதி அனுப்புகிறாங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டு செலவாகும் அப்போ போய் இவங்க என்ன வந்து சொல்கிறாங்க ஆஃபீஸர்ஸ் போய் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் இவ்வளோ கேஸ் போட்டிருக்கோம் ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் மேலே எங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் வந்து கடுமையாக உழைக்கிறாங்க அதனால் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸ்பெஷல் பே கொடுங்கன்னு சொன்னோடனே கலைஞர் வாங்கி பார்த்துட்டு இதுக்கு தானே அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் என்ன ஸ்பெஷல் பே ஓ தூக்கி போட்டது அதுக்கு பிறகு இர
அதை சொல்கிறாங்க ஜெயலலிதா அந்த பேப்பர் கையில் வாங்கி இது பார்த்துட்டு இஷ்யூ ஜியோ இவ்வளோதான் அன்றைக்கி சாயங்காலம் ஜியோ வந்துச்சு அன்றைக்கி சாயங்காலம் நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை டேரக்டர் போய் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தான் ரெண்டு இல்லை ஒன்று டேரக்டர் போய் சிஎம் பார்த்துட்டு வந்த அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆறு ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த எல்லா ப்ரொப்போசலும் நான் சொல்கிறது ஸ்பெஷல் பே மட்டும் இது போக ஆஃபீஸ்க்கு வண்டி வேணும் கம்ப்யூட்டர் லோட்டு லோசுக்குன்னு ஏகப்பட்டது இருக்கும் புதிய கட்டிடங்கள் எல்லாம் சாயங்காலம் ஜீவோ ஆல் ஆல் சாங்ஷன் சூப்பர் இது இது யோசிக்கிறது இல்லை இப்போ எதனால் என்ன குடிமொழி போச்சு ஒன்றும் அண்டு இந்த உதய மின் திட்டம் நீட்டு இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை அவங்கக்கிட்ட போய் மேடம் இது மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரானதுன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டா போதும் நான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் என்ன ஆகுதோ பார்த்துக்கலான்றுவாங்க அது அடாவடி தான் அனாவசியம் செய்வார் இந்த நீட் எக்ஸாம்லாம் இந்த மாதிரி நடத்திருக்கவே நடத்திருக்காது தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் பிள்ளைங்க மெடிக்கல் டாக்டரே ஆகலைனாலும் பரவாயில்ல நான் நீட்டுக்கு நடத்த விட மாட்டேன் திஸ் உட் பி ஹர் ஸ்டாண்ட் இந்த இந்த ஃபேர்ம்னஸ் இந்த உறுதி அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு சமயங்களில் இதுவே தவறாகவும் போகும் யாராவது ஒருத்தர் அவங்க நம்புனா மோசமாக நடந்தாலும் பிடிச்சிட்டு வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் சில குறைகள் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிர்வாகத்தில் இந்த ஃபேர்ம்னஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு அது ஒரு ஒரு பேப்பராகவே அது இருக்குன்ட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப அவசியம் தான் பார்க்குறேன் ஜெயலலிதாவை இழந்தது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெரிய இழப்புன்னு நினைக்கிறீங்க நல்ல ஒன்று சண்டை இல்லை இழப்பு தான் நான் இன்னொன்று அவர் இறந்த பிறகு தான் எப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை வைத்து இவர் இத்தனை ஆண்டு காலம் மேய்த்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் என்பது பின்னாளில் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது அவங்க அந்த அமைச்சர்களோட பேச்சு பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் நடந்து கொள்வது அதிமுகவில் இருந்து கொண்டு மத்திய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பிரதமரையும் மத்திய அமைச்சர்களையும் புகழ்வது ஜெயலலிதா ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேங்க சார் ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்தால் ராஜேந்திர பாலாஜி மோடி எங்கள் டேடின்னு சொல்லியிருப்பார் சொல்லியிருந்தால் அவர் என்ன ஆகிருப்பார் கான்வாய் வந்து கவர்னர் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்புதுன்னு சொன்னால் கூட அந்த அம்மா போய் வேறு ஏதாவது பேசுறது கூட போகும் கா கான்வாய் கவர்னர் ஆஃபீஸ் கிளம்புதுன்னு சொன்னாலே மந்திரிங்களுக்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் ஆமாம் அதெல்லாம் தேவை அப்படின்ட்டு நான் உணர்றேன் தின்ன சின்ன விஷயமாங்க இந்த அதிமுக இன்னொன்று அத்தனை எளிது இல்லையா நீங்கள் கருணா திமுகவை எதிர்த்து கலைஞரை எதிர்த்து ஆட்சி செய்வது அரசியல் செய்வதுன்றது இட்ஸ் நாட் அண்ட் சோக் இந்த இன்றைக்கி தான் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்களிடம் நேர்காணல் செய்தேன் திரு சோ அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு பத்திரிகையாளர் ஜேர்னலிஸ்ட் மீட்டு அதில் இந்த டிஜிட்டல் யுகம் அது வந்துட்டு ஏதோ பேசியிருக்காங்க அதில் திரு சோ அவர்கள் கலந்து கொள்கிறார் அப்போ சோ வந்து ஒரு சொன்னதான் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றிலாம் ஒன்றும் தெரியாது பட் இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது கலைஞரை காமிச்சு இது நூறு சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு சமம் அப்படின்ட்டு சோ அவர்கள் சொன்னதான் அப்படிப்பட்ட கருணாநிதியோடு அரசியல் செய்வது அதுவும் தொண்ணூத்தொன்றுலேருந்து முப்பது ஆண்டுகிட்டு எளிது கிடையாது ஜெயலலிதா கதை இதோடு முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் வீர் கொண்டு எழுந்தார் இது அவருக்கும் பொருந்தும் கலைஞருக்கும் பொருந்தும் உண்மைதான் எழுபத்தி ரெண்டு கட்சி உடஞ்சிச்சு அது திமுக இதோட அவள் தான்ப்பா அப்படின்னாங்க நினச்சி வந்தார் அண்டு அண்டு தொண்ணூற்றி மூணு ஒன்பது மாவட்ட செயலாளர்களோடு வைகோ போனார் கட்சி முடிஞ்சுப்பா அவள் தான்ப்பா எழுந்து வந்தார் தொண்ணூற்றி ஒன்று இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளில் திமுக இரண்டே இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது அப்போ தான் ராஜீவ்காந்தி கொண்டது திமுக தான் சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு சீட்டு முடிஞ்சிச்சுப்பா எழுந்து வந்தார் இது ரெண்டு தலைவர்கள்ட்டையும் பார்க்கணும் அந்த விடா குணம் இது ரெண்டு தலைவர்கள்ட்டையும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு 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 அற்புதமான குணம்னு பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும் விட ஜெயலலிதாவின் மிகப்பெரிய சாதனையாக நான் பார்ப்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் அவர் பெற்ற தேர்தல் வெற்றி எந்த கட்சியோடும் கூட்டணி வைக்க இரநூத்தி அதாவது செகண்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னா ஓகே ஏதோ அடுத்த கவர்மெண்ட் மாதிரி இருக்க கோவத்தில் போட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது டென்யூ ஆட்சியாளர் மேல மக்களுக்கு எப்பவுமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்தாச்சு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததாக சரித்திரம் இல்லை எக்ஸப்ட் என்ஜிஆர் அண்டு இவங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் கூட்டணி இல்லாமல் ரெட்டையில சின்னத்தில் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி வச்சு பெற்ற வெற்றி என்பது கலைஞரால் நினைத்து பார்க்க முடியாத வெற்றி அவருக்கு தெரியும் திமுக வாக்கு சதவீதம் என்னன்னு தெரியும் அதுக்கு தான் வெறும் இந்த லெட்டர் பேர்டு கட்சியெலாம் கூட கூட்டி கூட்டி வச்சுக்கிட்டு உடன் பிறப்பு பார் எவ்வளோ பெரிய கூட்டணி அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் அது ஒரு பெரிய சாதனை நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் எத்தனை முறை சிறை சென்றிருக்கிறீர்கள் இரண்டு முறை முதல் முறை
அதை எடுத்துட்டு மீடியாவுக்கு போகிறேன் சார் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்கன்ட்டு சார் கவர்மெண்ட்டு கேன் சார் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க சரி ரைட்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் இந்த பிளாக்லாம் எழுதலாம் அப்படின்ட்டு கற்றுக்கிறேன் நம்மளே போடலான்ட்டு டாக்குமெண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி போட்டேன் மறுநாள் காலையில் ரோட்டில் அவனை போய்ட்டு இருந்த ஒருத்தனை அடிச்சு காயம் ஏற்படுத்தி விட்டுன்னு ரெண்டாவது கேஸில் போட்டாங்க அதில் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அதுக்குள்ளே ஊடகங்களில் செய்தி வந்துருச்சு இவரை பற்றி ஏன்னா முதல் நாள் எழுதுனா மறுநாள் காலையில் ரோட்டில் தகவல் எழுதுனா அது தெரியல செகண்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் போகல நீங்கள் ஆளுங்கட்சியும் விமர்சிக்கிறீங்க எதிர்கட்சியும் விமர்சிக்கிறீங்க பொதுவாக இது போன்ற விமர்சனங்களை பண்ணுறவங்க ஒரு ஆட்சி இருக்குல்ல ஒரு கட்சியை தன்னுடைய சாதகமான ஆட்களாக வச்சுப்பாங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்து எதிர்கொள்கிறதுக்கு அப்படி எதுவுமே பண்ணாமல் இப்படி விமர்சிக்கிறீங்களே அந்த போக்கு எப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி நான் சொன்னேன் நான் வந்து இந்த பத்திரிகை ஊடகம் இது எவ்வளோ ஒரு மரியாதை வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ வியப்போடு அதை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு ஒரு மீடியான்றது வந்து ரூலிங் பார்ட்டியை நோக்கி தானே கேள்வி எழுப்பணும் எதிர்கட்சி அடிக்கிறது செத்தப்பம்பு அடிக்கிறது இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்தபோது முட்டாள் அரசு என்று தொடர்கற்றைகள் எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொத்துக்கு படக்கில் வேக வேகமாக வளர்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்தேன் சிறை செல்லும் சீமாட்டினு ஜெயலலிதா சிஎம்மா இருக்கும்போது கற்றுக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி நான் கைதான பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை திமுகவை தான் கருதி அதிகமாக விமர்சித்தேன் இந்த செம்மொழி மாநாடு ஈழ பிரச்சனை கலைஞரை கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறேன் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அசை சேட் ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலலாம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை தான் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருந்தேன் பிஜே பிஜேபிக்கு பல்லக்கு தூக்குகிறார்கள் என்று விமர்சனம் செய்து கொண்டிருந்தேன் இப்போ ஆட்சி மாதிரி திமுக வந்துருச்சு இப்போவும் நான் எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருந்தேனா ஊரே சிரிக்க என்னை பார்த்து நீங்கள்லாம் நேர்காணல் எடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா எதிர்கட்சி அடிக்கிறதுக்கு ஊரே வரும் செத்த பாம்பு நீங்கள் எதிர்கட்சி ரெண்டு சாத்து சாத்தீங்கன்னா ஆளுங்கட்சியில் இருக்கவேன் இந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சாத்து அப்படின்னு எதிர்கட்சி எதுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ இல்லை தொடக்க காலத்துலேருந்தே இல்லை நான் சொல்கிறது எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் ஜேர்னலிசம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போது நான் சொல்கிற இந்த பேட்டர்ன் அங்கே இருந்துச்சு அதை சொன்னேன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி ஃபைவ் வாரத்துக்கு மூணு ஊழலை வெளியிடுவாங்க பத்திரிகையாளர்கள் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் வாரத்துக்கு மினிமம் மூணு ஊழல் வரும் இந்த துறையில் ரெண்டு ஊழல் இந்த துறையில் இத்தனை கோடி ஊழல் இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க வந்துட்டு இருக்கோம் அண்டு டூ தௌசண்ட் ஒன் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு கூட மீடியா வைப்ரண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இந்த ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் அரசு பீச்சில் பத்திரிகையாளர்கள் இந்த இந்த ஊர்வலத்தில் நடந்த தாக்குதல் அந்த ஆடு மாடு கோழி வெட்ட தடை சட்டம் மத மாற்ற தடை சட்டம் ஒன்றரை லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் டிஸ்மிஸ்ஸு ஸோ அண்டு ஆட்சிக்கு வந்த ரெண்டாவது மாதமே சன் டிவி ரிப்போர்ட்டு விழுப்புரத்தில் ஒரு கோடவுனில் சன் டிவி ரிப்போர்ட்டு கைது பத்திரிகையாளர்கள்லாம் செக்ரட்டேட்டை ஜெயலலிதா கான்வாயை மறிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ வரைக்கும் கூட ஜேர்னலிசம் நல்லா இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கலைஞர் ஆட்சிக்கு பிறகு தான் படுமோசமான வீழ்ச்சி அன்றைக்கி விழுந்தது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஊடகம் எந்திரிக்கல அதனால் இன்றைக்கி திமுக ஆட்சிக்கு வந்துச்சு இன்றைக்கி ஒன்று எந்திரிக்கலன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ திமுக அரசுக்கு எதிராக எழுதுறதுக்கு யார் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுதான் ஜேர்னலிசம் நான் கருத்து அதனால தான் நான் இப்போ எதுக்கட்சி நான் எதுக்கு விமர்சனம் பண்ணணும் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் பண்ணுறதுனா அவர் ஆட்சி காலத்தை தான் விமர்சனம் பண்ணணும் இப்போ அதிகபட்சமாக விமர்சனம் என்ன வைக்கலாம் எதுக்கட்சி அவர் ஒழுங்காக செயல்பாட்டில் இருந்தாட்டி என்ன விமர்சனம் பண்ண முடியும் அது இஷ்யூ கிடையாது இவங்களே எதுக்கணும் அதுதான் ஜேர்னலிசம் அதிமுக தோற்றதுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்படி ஒரு கம்பீரமான வெற்றியை பெற்றதற்கும் என்ன காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக நான் பார்ப்பது வந்து பத்தாண்டுகள் டயர்டு மக்கள் வந்து அயற்சி ஆயிட்டாங்க ரெண்டு அதிமுக வந்து ஒரு ஒரு குழப்பமான தலைமை இருக்குது ரெட்டல் இருக்குது அதிமுகவோட வாக்கு வங்கி இன்டாக்டாக இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி இவர் தான் ஒரு லீடர்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி மாஸ் லீடர் அதிமுகவில் இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நல்ல தலைவர் ஆனால் அவர் ஒரு மாஸ் லீடர்னா முடியாது சொல்ல முடியாது கொங்கு பகுதியில் அவர் மாஸ் லீடர் அதற்கான ஏரியாவில் இல்லை அண்டு விடுதலை இது விடுதலை சிறுத்தைகள்ன்றேன் இவங்க திமுக அமைத்த கூட்டணி அந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் உள்ளிட்டவரோடு அதிமுக அண்டு நல்ல கூட்டணி அந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக பிஜேபியை பாமக தாண்டி சொல்லிக்கொள்வது போல பெரிய கூட்டணி இல்லை அண்டு கொங்கில் அண்டு அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க அவர்கள் கொண்டு வ
பெரியவற்றை இல்லையே அவர்களோட அளவு அளவீடை வைத்து பார்த்தாலே ஸோ ஒன் இயர் அல்லாதவர் எல்லாமே கன்சல்டேட் ஆகி திமுக பக்கம் போயிட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து தலித் ஓட்ஸு பெரிய நம்பர்ஸ் அண்டு வந்து நூற்றி எட்டு சாதிக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு அதில் ஒரு சாதிக்கு பத்து புள்ளி அஞ்சு மீதி இருக்கிற நூற்றி ஆறு சாதிக்கு ஒன்பது புள்ளி அஞ்சுன்னா அந்த ஜாதிகளெலாம் சந்தோஷமாகவும் இருப்பா அவன் ரெண்டு கோடி மூணு கோடி இல்லாமல் இருக்கலாம் குறைஞ்சது ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இருப்பான்ல அவன் எப்படி பார்ப்பான் ஏற்கனவே நாங்கள் இருக்கிறதே உளுண்டு எங்களுக்கு எப்போயாவது ஒரு வழி தான் அரசு வேலை கிடைக்கும் அதையும் மொத்தமாக தூக்கி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் நூற்றி ஆறு ஜாதி வந்து பத்து ஒன்பது புள்ளி அஞ்சில் போட்டி போகணுன்றது யார் விரும்புவோம் ஸோ அங்கே ரிவர்ஸ் கன்சல்டேஷன் நார்த் தமிழ்நாட்டில் ரிவர்ஸ் கன்சல்டேஷன் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா ஏடிஎம்கே ப்ராபப்ளி உட ஒன் வெறும் பன்னெண்டு லட்சம் வாக்கு தானே வேறுபாட்டு மூன்றரை சதவீதம் தானே அண்ட் பிளவு ஏற்பட்டு செல்ல டிடிவி தினகரன் வாங்கிய வாக்குகள் யாரோட வாக்கு அதுவும் அதிமுக வாக்கு தானே அந்த டிடிவின்ற பிளவு இல்லாமல் ஒன் ஆர் டூ பார்ட்டிஸ் ஃப்ரம் டிஎம்கே அலையன்ஸ் அந்த பக்கம் சேர்ந்துருந்தா கிட்டத்தட்ட இருபது தொகுதியில் வாக்கு வேறுபாடுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கும் குறைவு தானே ஸோ மாபெரும் வெற்றின்னா கொண்டாடக்கூடிய வெற்றி கிடையாது வெற்றி அவ்வளோதான் இதில் வந்து அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து சசிகலா வந்து ஒரு தலைமைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை இருக்கு இல்லை இல்லை ம் நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை ஏன் டைம் இஸ் ஓவர் அவங்க காலம் முடிஞ்சு போச்சு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு மாஸ் லீடராக தேர்தலில் போட்டிட்டு வெற்றி பெறணும் அதுக்கான திறமை உங்களுக்கு இருக்கணும் திருமதி சசிகலா அவர்கள் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது சசிகலா என்பவர் ஜெயலலிதாவின் பிம்பம் நிஜமில்லாமல் நிழல் ஏது இதுதான் யதார்த்தம் அவங்க சசிக்கு ஜெயலலிதாவை வந்து முப்பது ஆண்டுகளாக அவருக்கு ஏராளமான உதவிகள் செய்து ஜெயலலிதா எடுத்த முடிவுகளில் அவருக்கு ஆலோசனை செய்து சசிகலா பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனாக பண்ணியிருக்கலாம் பட் மைனஸ் ஜெயலலிதா ஹூய் சசிகலா வருது ஸோ தலைமை பதவி வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் சொல்வது போல தலைமை பதவிக்கு வாய்ப்பு ஒருவேளை இருந்திருந்தால் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒன்றை ஆண்டுகளில் அதற்கான அறிகுறி தென்பட்டிருக்க வேண்டும் அண்டு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எடப்பாடி ஹாஸ் அல்மோஸ்ட் கன்சால்டேட்டட் ஏடிஎம் ஜெயிச்சு காமிச்சாரா இல்லையா அறுபத்தாறு எம்எல்ஏ சின்ன நம்பர் கிடையாது அது இப்போ ஒரு பதினஞ்சு எம்எல்ஏ வச்சுருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போனான் அறுபத்தாறு எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிட்டாரா இல்லையா அண்ட் அவர் கவுண்டர் கம்யூனிட்டியோட இன்டிஸ்பியூட்டபுள் லீடர் இந்த கம்யூனிட்டி ஒதுக்கிட்டு சசிகலாவும் அரசியல் பண்ண முடியாது முக்குளத்தூரை ஒதுக்கிட்டு எடப்பாடியும் அரசியல் பண்ண முடியாது சசிகலா தலைமை பொறுப்பு இருக்க வாய்ப்பில்லை அங்கே ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் இல்லைன்னா இந்நேரம் அது நடந்திருக்கணுன்ற அதுக்கான இண்டிகேஷனாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு மூணு மாதம் ஒரே திடீர்னு சில சில போகிறோம் வர்றாங்க தலைமை தீர்வன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைட் ஒன் ஆகிட்டோம் அண்டு பெங்களூர் சிறையிலிருந்து அவர் வந்தபோது இருந்த வரவேற்பு இப்போது இருக்கிறதா சமீபத்தில் கூட தஞ்சைக்கு ஏதோ கோவில் நிகழ்வுகளுக்கோ திருமண நிகழ்ச்சிக்கோ ஒரு தென்பகுதிக்கு சென்று வந்தார்னு நினைக்கிறேன் அந்த வரவேற்பு இல்லை இல்லை இருக்கா அங்கே கூட்டம் கொடுத்து பட் அந்த வரவேற்பு இல்லை இல்லை ஹர் டைம் இஸ் ஓவர் நீங்கள் வந்து பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக சீமானவர்கள் கட்சி நடத்துகிறாருன்னு பார்க்குறேன் உங்கள் துறையை சேர்ந்த கமலஹாசன் டார்ச் லைட்டை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு மூணு வருஷமாக சுற்றிட்டு இருக்கிறாரு நாலு வருஷமாக நினைக்கிறேன் நான் வேறு பிஜேபி சொல்லலாம் பிஜேபி எங்கே பணம் உழுது அதை வச்சு மதக்கலவரம் பண்ணலான்றதையே ஃபோக்கஸாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பிஜேபி வளர முடியும் ஆனால் பிஜேபி வந்து வளரவே வளராதுன்னா சொல்ல மாட்டேன் அவர்களாலும் வளர முடியும் பட் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் என்ன அரசியலை கையில் எடுக்கிறீர்கள் நீங்கள் மனிதர்களை பற்றி பிஜேபி கவலைப்படுவதை விட கடவுளை பற்றி தானே அதிகமாக கவலைப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் மூணு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ முருகனை இன்சல்ட் பண்ணுறாங்க ஐயோ இப்போ கடைசியாக ஏதோ சாமி இன்சல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டுருக்காங்க சிவன் சிதம்பரம் நடராஜர் இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சாமி இன்சல் பண்ணால் சாமி பார்த்துட்டு நீ எதுக்கு வர்ற அப்படின்னு தமிழர்கள் கேட்பார்கள் அதனால் அது ரூல் டவுட்டு பன்னெண்டு வருடமாக ஆட்சி நடத்து கட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கும் சீமான் ஒரு அதிகபட்சம் பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றுவார் இந்த திமுக அதிமுகன்றத கட்சி என்பதை தாண்டி அந்த கட்சியின் உட்கட்டமைப்பு இருக்குல்ல கிரவுண்ட் லெவலில் பூத் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா தலை சுத்தம் ஒன்றியம் அதுக்கு கீழே ரெண்டு இது அதுக்கு கீழே ரெண்டு இது அதுலேருந்து மாவட்டம் மாவட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மாவட்டம் பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு மாவட்டத்தை கட்சியில் அந்த கட்டமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அது இது எந்த கட்சிகிட்ட இருக்குது 
அண்டு இன்னும் வந்து நான் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லலை இதை நான் சொல்கிற நம்பர் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு முப்பது பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்களே இல்லையா முப்பது வேண்டாம் இருபது பர்சன்ட் வேறு எந்த கட்சி தொட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சம் விஜயகாந்த் பிரீச்சு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைங்களா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அப்புறம் அவருக்கும் சரியாக தானே விஜயகாந்த் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று உருவாக்க முடியுமான்னா அவர் தான் ஒரு சக்தியாக உருவானார் உருவானார் அவர் அதிமுக கூட சேர்ந்த பிறகு தானே எதிர்கட்சி அந்தஸ்து வந்தது அவர்களோடு சேராமல் தனியாக போய் மக்கள் நல கூட்டணி என்று தேமுதிக தலைமையில் அமைந்தால் என்ன ஆகும் என்றது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் ஒரு உதாரணம் ஸோ இம்மிடியட் ஃபியூச்சரில் மாற்று சக்தி வருவதற்கான அறிகுறி தென்படவில்லை அன்புமணி ராம்தாஸ் இப்போ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு அது என்ன மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த கட்சி இது வரைக்கும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா அது அஞ்சில் ஆறாம் மாறும் இதுதான் மாற்றம் நீங்கள் கேட்ட மாற்றம் அன்புமணி தலைமை பொறுப்பேற்றதுனால என்ன மாற்றம்னு சொன்னீங்க காலத்துக்கு ஏற்ப அரசியல் க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரிதல் வேண்டும் காலத்துக்கு ஏற்ப உங்கள் அரசியலை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி தமிழகத்தில்னு இல்லை எல்லாருமே அட்லீஸ்ட்டு வாயிலையாவது பேச்சளவுலையாவது சாதியை ஒழிக்க வேண்டும்னு பேசுகிறோமோ இல்லையா வீட்டில் வந்து பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ சம்மந்தம் பார்க்கும்போது அதே ஜாதியில் பார்க்குறது அதே செக்கில் பார்க்குறதுலாம் வேறு ஆனால் அட்லீஸ்ட் மேடையில் பேசணும் மைக்கை பிடிச்சி சாதியை ஒழிப்போம்னு கத்துறமோ இல்லையா மேடையில் மைக்கை பிடிச்சிக்கிட்டு சாதின்றது நல்லது அது கெட்டதாக பார்க்காதீங்கன்னு பேசுகிற அன்பு மணி விளங்குவாரா இது எல்லா திமுகலேருந்து எல்லா கட்சியும் ஜாதி பார்க்குது நான் வந்து ஜாதியெல்லாம் பார்க்கலன்ட்டுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அட்லீஸ்ட் வெளிப்படையாக பேசும்போது ஒரு தலைவர் மேடையில் வந்து ஜாதி நல்லதுன்னு பேசலாமா தீண்டாமை தப்பு ஜாதி நல்லது அதை தப்பாக பேசாதீங்கன்னு பேசுகிறாருனா அவங்க கம்யூனிட்டிலே சோழி முடிச்சு விட்றாங்க எனர்ஜெட்டிக்குன்னா உங்கள் எனர்ஜியை போய் பார்லிமெண்ட்டில் காட்டணும் சார் ட்விட்டரில் காட்டக்கூடாது சார் எனர்ஜி இருக்குது எனர்ஜி எங்கே காட்டுறீங்க எங்கே பயன்படுத்துகிறீங்க உங்கள் எனர்ஜியை சாதி வெறியை வளர்ப்பதற்கு தான் நீங்கள் உங்கள் எனர்ஜியை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு சினிமாக்காரன் ஒரு சினிமா எடுக்கிறான் பத்து செகண்ட் வந்திருக்குமா அந்த ஃபுட்டேஜு மூணு மாதமாக வந்து பச்சை போட்டு உருட்டிகிட்டு இருப்பீங்க மன்னிப்பு கேட்டாலே இன்னும் என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு சினிமாக்காரனும் கேலண்டர் எது வைக்கிறான் டைரி எது வைக்கிறான் சொத்துக்கு என்ன சுண்ணாம் படிக்கிறான் இதெல்லாம் உங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்கணுமா ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சு இது மிரட்டலாக தெரியல உங்களுக்கு நீங்கள் திரைத்துறை சேர்ந்தவர் சார் ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க நல்ல ஒரு ஐம்பது கோடியில் ஒரு பட்ஜெட்டு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறீங்க ரிலீஸ் பண்ணுற சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணி உங்கள் படம் வந்து வெளிவிட விடாமையோ இல்லை உங்கள் படத்தை முடக்குனாங்கன்னா அந்த பொருளாதார சரிவுலேருந்து நீங்கள் எந்திரிச்சு வருது அவ்வளோ வெளிதா நீங்கள் திரைத்துறையில் பல பேரை பார்த்துருப்பீங்க இது நியாயம் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் அந்த க படம் நடைபெற்றதாக காட்டப்படும் அந்த அந்த ஆண்டை ஒட்டி பாமக உச்சகட்ட வன்முறையில் ஈடுபட்ட சமயம் தானே அது அப்புறம் அதுக்கு அவ்வளோ கோவப்பட்டுறீங்க இங்கெல்லாம் எனர்ஜி காட்டுறவர் இந்த மாதிரி சினிமாக்காரனோட சண்டையை இழுத்து நம்ம பெரிய ஆளாகலாம் நினைக்கிறவர் நல்ல தலைவனாக உருவாகவே மாட்டேன் இங்கே உங்கள் அரசியலால் உயர வேண்டும் அரசியலால் வளர வேண்டும் இன்னொன்று சினிமாக்காரனை சுரிஞ்சு விட்டா ஈஸி பப்ளிசிட்டி இல்லையா எல்லோரும் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இது என்ன படம் வந்து ஜெய்பீம் இல்லையா ஜெய்பீமுக்கு இந்த சர்ச்சை ஜெய்பீமுக்கு அந்த சர்ச்சைன்னு நீங்கள் இருபது நாள் போட்டு மீடியாவில் நியூஸ் சைக்கிளே இருக்கலாம் இது இன்னொருத்தனோட வழியில் தேடுற புகழ் இல்லையா இதை ரசிக்கிற ஒரு நபர் எப்படி தலைவராக உருவாவார் ஸோ அவர் கடைசி வரைக்கும் மைக்க பிடிச்சிட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் பாமக ஆட்சி அடுத்து இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தொன்னில் பாமக ஆட்சி அடுத்து இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தாறில் பாமக ஆட்சின்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பார் விஜயகாந்தனுடைய அரசியல் கட்சியான தேமுதிக அவனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அது முடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னோட அந்த கதை முடிச்சு விஜயகாந்த் என்ற முகத்தை வைத்து உருவான கட்சி அது என்றைக்கு அவர் விஜயகாந்தோட உடல்நிலை ரொம்ப நலிவாயிடுச்சு அண்டு அப்பவும் வந்து அந்த கட்சிகள் அல்லது அந்த கட்சி வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி வரலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு பத்து ஓட்டு இருக்குன்னு அந்த பத்து ஓட்டு எதுக்கு வேஸ்டாக போகணுன்ட்டு சேர்த்துப்பாங்க கொஞ்சம் நெஞ்ச பேச்சாக பேசுகிறாங்க கேப்டன் துணை இல்லாமல் யாரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது தேமுதிக கை காட்டும் நபர் தான் முதல்வர்ன்றதெல்லாம் ஓவர் வாயில்ல இப்போ நீங்கள் திமுக அதிமுக இருக்கிற தலைவராக இருந்தால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஓ அப்படி யார் கேப்டன் இல்லாமல் ஆட்சி அமைக்க முடியாதா சரி இப்போ பார்த்துக்கலாம் பா அப்படின்னு கைட்டு விடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே பெரிய தோல்வி இருபத்தொன்னில் படுதோல்வி அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரப்போகுது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் போட்டியிட வ
இப்போ தமிழக பாஜக தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களோ இல்லை வேறு யாராவது ஒரு தேசிய தலைவர்களோ எஸ்என்ஐயில் வேறு ஊரிலோ பொதுக்கூட்டம் நடத்துகிறார்கள் அந்த கூட்டத்துக்கு வரலாறு காணாத அளவில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் வரை கூட்டம் கொடுச்சுன்னா இதெல்லாம் வளர்ச்சின்னா ஒத்துக்க மாட்டேன் பாஜக தங்களுடைய வளர்ச்சி நாங்கள் வளர்ந்துருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை அவர்களுக்கு நிரூபிக்க கிடைத்த தருணம் உள்ளாட்சி தேர்தல் பிஜேபி வந்து ப்ரௌடாக என்ன கிளைம் பண்ணிக்குவாங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் கிராஸ் ரூட்ஸில் தான் மக்களோடு தொடர்பில் இருக்கிறோம்ட்டு அவர்கள் பெருமையாக கூறிக்கொள்கிறார்கள் அப்படி கிராஸ் ரூட்ஸில் நீங்கள் நெருக்கமான மக்களோடு தொடர்பில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு பாதி வார்டு கவுன்சிலையாவது நீங்கள் கைப்பற்றிருக்கணுமே இல்லைங்களா நீங்கள் வலுவாக இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திருப்பூரில் கோயம்புத்தூரில் தான் ஓட்டு உழுதை தவிர வேறு எங்கே உழுந்துச்சு அங்கேயும் இவர்கள் ஒரு முடிவு செய்யக்கூடிய சக்தியாக இன்னும் வளரவில்லை போட்டி போடுறாங்க அது இது பிஜேபி மக்கள் நீதி மையம் நாம் தமிழர் இதெல்லாம் ஒரே கேட்டகிரி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பிஜேபி இன் ஆல் ப்ராபபிலிட்டி இன்றைக்கே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுட்டு தான் நான் பார்க்குறேன் அமைப்பு செயலாளர் மூத்த அரசியல் தலைவர் பொன்னையன் அவர்கள் பிஜேபி தமிழக நலன் மாநில நலன்களுக்கு எதிராக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது மாநில உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்கிறது இரட்டை நிலைப்பாடு எடுக்கிறதுன்றது சொல்லி இதோடு அல்லாமல் ஏடிஎம்கே ஐடி விங் பிஜேபியை அம்பலப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு ஹால் மீட்டிங்கில் நடந்துச்சுன்னு நம்ம கடந்து போகலாம் இன்னைக்கு அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் பிஜேபி தனித்து ஆட்சியை பிடிப்பது ஒரு நாளும் நடக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது இருபத்தி நாலில் பிஜேபியை அதிமுக கழற்றி விடுவதற்கு இன்றைய அதிமுக எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கும் அதிமுக கழட்டி விடுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இருக்கிறது அடுத்த கட்சி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுக திமுகவோடு இவர்கள் ரகசியமாக உறவு வைத்திருந்தாலும் நெருக்கமாக இருந்தாலும் பிஜேபியோடு கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் போட்டியிட்டால் அது தற்கொலைக்கு சமம் என்பது திமுகவினருக்கும் தெரியும் மீண்டும் பழையபடி பிஜேபி வந்து தனியாக போட்டியிடும் சூழல் உருவாகும் அப்போது அவர்கள் அசல் பலம் என்ன என்பது தெரியும் என்னுடைய கணிப்பு சரியாக இருக்குமானால் கன்னியாகுமரி தவிர்த்து அனைத்து தொகுதிகளிலும் பிஜேபி டெபாசிட்டை இழக்கும் என்று எனக்கு தோன்றது வெற்றி தோல்வின்றது இல்லை பெரும்பாலும் டெபாசிட்டை இழந்து விடுவார்கள் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேறொன்று வேண்டுமானால் என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மதவாத அரசியலை தூக்கி ஓரம் கட்டி விட்டு மக்கள் அரசியலை செய்தால் பிஜேபியில் எந்த கட்சியாக வேண்டுமானாலும் வரலாம் இங்கே வந்து திமுக பதினெட்டு ஸ்டேட்டில் நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறோம் நாங்கள் நினச்சோன்னா ஆட்சி கலைச்சிருவோம் விநாயகர் சிலை சிலையை கொரோனா வந்துருச்சுன்னு விநாயகர் சிலையிலேயே ரோட்டில் வைக்க அனுமதி இல்லைனா ஆட்சியை கலைச்சிருவோம் இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது எடுபடாது மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுங்க மக்களுக்கு என்ன சிக்கலோ அதை பேசுங்க சாமி பிரச்சனை சாமி பார்த்துக்கோங்க சாமிக்கு இவங்க ஏஜெண்ட் இல்லை ஓகேங்களா அப்புறம் சிறுபான்மையினரை போய் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறது அவன் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருக்கான் என்றைக்குமே அந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களோ கிறிஸ்துவர்களோ பௌத்தர்களோ ஜைனர்களோ இந்து மதத்துக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கவே முடியாது தவுலோன்னு இருக்காங்க இந்த எண்பது கோடி இங்கே இருக்கும்போது எப்படி சார் இது முடியும் அதெல்லாம் பண்ணுறதை விட்டுட்டு ஸ்டேட்டோட மாநிலத்தின் நலன் சார்ந்து மக்கள் நலன் சார்ந்து அவர்கள் அரசியல் செய்தால் அவர்களும் வளரும் அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது இல்லை திருப்பி ஜெய் ஸ்ரீராம் சிவன் முருகன் அப்படின்னு தூக்கிட்டு சுற்றினாங்கன்னா சாமிகிட்டே போய் ஓட்டு கேட்டுக்கப்பா நம்ம ஆளுக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்க நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்டில் பண்ணலாம் அதை வட இந்தியாவில் நீங்கள் போய் ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷம் போட்டுவிட்டு ஓட்டு வாங்கலாம் இங்கே வந்து முருகா விநாயகா சிவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஓட்டு கேட்டிங்கன்னா போய் முருகன்ட்ட ஓட்டு வாங்கிப்பா நாங்கள் கன்சாமின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டுருவோம் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் இருந்த அரசியல் தலைவர்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த அரசியல் தலைவர்னால் யார் யார் சொல்கிறீங்க கலைஞர் கருணாநிதி வித் அவுட் டவுட் எஸ் அவரை வந்து அவ்வளவு கடுமையாக நான் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கேன் என்ன காரணம்னா த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் ஜெயிச்சு ஆட்சியில் இருந்தீங்கன்னா இந்த அரசு நிர்வாகமே உங்கள் ஆட்சி நடத்திக்கும் அது ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை நீங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா கூட அந்த அரசு இயந்திரம் உங்களை உருட்டி உருட்டி கொண்டு போயிடும் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாதப்ப கட்சியை நடத்துவது அத்தனை எளிதல் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து தேமுதிகன்ற ஒரு கட்சி இருக்கிற மாதிரி செய்தி கேள்விப்பட்டீங்களா பதிமூணு வருஷம் ஆட்சியில் இல்லை எண்பத்தொம்போதில் ஆட்சி பிடிக்கிறார் எம்ஜிஆர் இறந்த பிறகு அதிமுக உடையுது ஆட்சி பிடிக்கிறார் எண்பத்தொம்பது ஹாஃபு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்று ஜனவரி ஆட்சி கலைக்கிறாங்க சரி ஆட்சியை கலைச்சிட்டாங்க பரவாயில்ல அப்போ நல்ல சிம்பத்தி இருந்துச்சு உண்மையிலே போய் கலைஞர் வந்து அந்த தேர்தலில் எடுத்த பிரச்சாரம் என்னென்னா நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என் ஆட்சியை கலைக்கிறதுக்கு அவருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணது யாருன்னு
தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தாறு திமுகவோட அரசியல் வந்து ஒரு அரசியலோட ஒரு உச்சக்கட்டம்னு சொல்லலாம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் மிகப்பெரிய பிளவையும் திமுக சந்தித்தது வைகோ என்ற வடிவில் அதை தாண்டினாங்க தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் பெர்சவரன்ஸோட கட்சியை உறுதியாக வச்சுருந்தார் அந்த பிளவை மீறியும் வச்சுருந்தார் தொண்ணூத்தாறில் மக்கள் வரலாறுக்கானதை வெற்றி அள்ளி தந்தார்கள் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறும் பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் அந்த அரஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கள் எடுத்த மக்கள் போராட்டம் கட்சி அலைவாக வச்சுருந்தார் கலைஞர் என்றுமே பிரசாந்த் கிஷோரையோ சுனில் கணுகலுகளையோ கட்சி முடிவுகளை எடுக்க அனுமதித்ததில்லை ஒரு அரசியல் கட்சியை எப்படி நடத்த வேண்டும் ஒரு தேர்தலை எப்படி நடத்த வேண்டும் கட்சியை எப்படி வழிநடத்த வேண்டும் நெருக்கடிகளை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் தேர்தல் உத்திகளை எப்படி வகுக்க வேண்டும் வேட்பாளர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இதற்கு எவனோ கம்ப்யூட்டர் பட்சவனை கூட்டுன்னு வந்து அவர் முடிவு எடுக்கல அண்ட் இந்த ஆட்சியில் இல்லாத காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தினந்தோறும் அவர் தான் நியூஸில் இருப்பார் அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்ன ஏன் மூணாந்தேதி பர்த்டே வருது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு சில நியூஸே இருக்காது போர் அடியும் எல்லாம் பழைய நியூஸாக இருக்கும் கிரிக்கெட் நியூஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ போய் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் போய் கோபாலபுரத்தில் சும்மா நிற்போம் அப்படி ஒன்றுமே அவர்கிட்ட யாருமே கேட்க மாட்டோம் சும்மா நிற்போம் தள்ளிட்டு வரோம் கண்டில் என்னையா அப்படின்னா ஐயா மீடியாவில் ஆள் இருக்காங்க வர சொல்லியா அப்படின்னாரு ரெண்டு பைட்டு தான் கொடுப்பாரு மூணு நாளைக்கு அதை வச்சு நியூஸ் ஓடும் அப்படின்னால அதனால் வித்தவுட்டு ஹெசிடேஷன் வித்தவுட்டு ஈவன் ஒரு அண்ட் ஐட் ஆஃப் டவுட் என்னை கவர்ந்த அரசியல் தலைவர்னா கலைஞர் கருணா அந்த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட்டு அவரை சந்திச்சிருக்கீங்களா அந்த பத்திரிகையாளர்கள்லாம் போனாங்கன்னு சொன்னேன்ல ஒரே ஒரு விஷயம் பெருமையோடு சொல்லிக்கிறேன் கலைஞர் இறந்த பிறகு அவருக்கு ஒரு அஞ்சலி கட்டுரை எழுதினேன் நான் ரொம்ப ஃபேராக அதாவது இவரோட பலவீனம் பலம் அப்படின்ட்டு எழுதினேன் அவர் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் படித்து விட்டு என் தந்தை படித்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னாரு படிச்சுருந்தானே அவனை கூப்பிட்டு பாராட்டியிருப்பார் அப்படின்னாரு அவர் ரொம்ப வயது முதிர்ந்த தருவாயில் கிட்ட போய் பார்த்தேன் நான் ஜேர்னலிஸ்ட் இல்லை நான் தான் வெளியில் வந்துட்டேன் சர்வீஸில் இல்லை வெளியில் வந்துட்டேன் ஜேர்னலிஸ்டோட கிட்ட போய் பார்த்தேன் அந்த வியப்பு மலைப்பு கிட்ட இவ்வளோ அருகாமையில் இவரை பார்க்குறோமே அப்படின்ற அந்த திகைப்பெல்லாம் இருந்துச்சு கிட்ட போய் பார்த்தோன்னே அவர் எவ்வளோ முதிர்ந்து போயிருக்காரு அந்த ஏஜ் அப்படின்றத பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப யோசி டிசப்பாயின்ட் சீ ஒரு கேள்வி கேட்டு சிரமப்படுத்துகிறோம் என்ற என்னெல்லாம் எனக்கு மனசில் வந்துச்சு அவர் நல்லா ஒரு அலைவன் கிக்கிங்காக இருக்கும்போது அவரை பார்த்துருந்தால் மகிழ்ந்திருப்பேன் பரவாயில்ல சவுக்கு சங்கருக்கு ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை உண்டா இல்லை தொழில் நம்பிக்கை இல்லை உங்களுடைய விமர்சனத்தில் ஆன்மீகவாதிகளும் தப்பிக்கிறது இல்லை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பங்கார் அடிக்கலார் அவங்க மேலே என்ன இவ்வளோ கோபம் இல்லை என்ன வந்து நீங்கள் கடவுளே வணங்குங்கள் எனக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை கடவுள் தூணில் இருக்கிறார் துரும்பில் இருக்கிறார்ன்ற சொல்லுங்கள் மகிழ்ச்சி நான் கடவுள் இல்லை நான் கடவுளோட ஏஜென்ட்னு சொல்கிறவன் பூரா திருட்டு போயின்றேன் எனக்கு இதில் செகண்ட் தாட்ஸே கிடையாது ஏன்பா அங்கே இருக்கப்போ சாமியை போய் கும்பிட்டுக்க பிரச்சனை இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ யார் சொல்கிறதுக்கு சாமியாக இருந்தது நான் தேடி போய் கண்டுபிடிச்சு கும்பிட்டுக்கிறேன் ஒன்று என் மூலமாக கடவுளோடு பேசலாம் அல்லது நானே கடவுள் கடவுள் என் மூலமாக பேசுகிறான்ட்டு சொல்கிறவன் எல்லாரும் ஃப்ராடுன்றேன் சுயமரியாதைன்றதெல்லாம் வந்து அதிகம் பேசி வளர்ந்த சமூகம் தமிழ் சமூகம் அதில் ஒரு சாமியார் உட்காந்துட்டு என் காலை கழுவுறதுக்கு ஃபீஸ் இவ்வளோன்னு சொல்லி இத்தனை பேரை வந்து காலை கழுவு விடுறதெல்லாம் அயோக்கியத்தனத்தின் உச்சமாக நான் பார்க்கிறேன் ஆனால் பலருக்கு தெரியாத விஷயத்த சொல்கிறேன் இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு பிறகு தான் போகல அதற்கு முன்னு முன்பு வருடந்தோறும் கேதார்நாத் செல்வேன் கேதார்நாத்தில் இந்த சிவன் கோயில் இருக்குது தெரியும் வருடந்தோறும் போவேன் நடந்து போவேன் குதிரையில் போவேன் ஏன் போகிறேன்னா மக்களை எது கடவுளை நோக்கி ஈர்க்கிறதுன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று அங்கே கருவரை உள்ளேயும் போகலாம் போய் விக்கிரகத்தை தொடலாம் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த விக்கிரகத்து மேலே அங்கே இருக்கிற பூசரி கையை பிடிச்சி வச்சுப்போம் அதற்கும் இதற்குமான வேறுபாடெல்லாம் அங்கே போய் பார்த்தா தானே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்துக்கு சென்றிருக்கிறேன் கார்வார் மாவட்டத்தில் கோகர்ணாவில் ஒரு சிவத்தலம் இருக்கிறது அங்கே சென்றிருக்கிறேன் இதெல்லாம் போய் கோயிலில் போய் நான் பார்க்குறேன் மக்களை எது கடவுளை நோக்கி ஈர்க்கிறது அங்கே போயிட்டு இந்த கேதர்நாத்து போகும்போதெல்லாம் அந்த யூபி அங்கேன்னு நார்த்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு வயசு கிழவிங்க கேன் வாஷ் போட்டு ஒரு கட்டையை பிடிச்சிட்டு நடக்கும் அப்போ அவங்ககிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச இந்தியில் உரையாடுவேன் நான் எதுக்கு வந்தீங்க இங்கேன்னு பகவானுக்கு ஒரு தர்ஷன் கண்ணே பாய் என்னோடய முழு வாழ்க்கையோட க
இதெல்லாம் எங்கே பார்ப்பீங்க தூரத்தில் இருந்து திட்டிகிட்டே இருந்தால் பார்க்க முடியாது கிட்டே போய் பார்ப்பேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் கிட்டே இதெல்லாம் போகிறதுனாலேயே எனக்கு கடவுள் இல்லை என்ற என்னுடைய கருத்து உறுதிப்படுகிறது ஜக்கிவா சிவ பங்காரு அடிகளோட என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் ஆன்மீகவாதியாக உங்களது வாழ்க்கையை சாதாரணமாக கிளி ஜோசியம் பார்ப்பறவா தான் நீங்கள் தொடங்குறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை இன்றைக்கி மிக பல ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளின் சாம்ராஜ்யத்தின் மேல் நீங்கள் உட்கார்ந்துருப்பது கடவுள் அருளியதல்ல நீங்கள் ஏமாற்றி சம்பாதித்தது ஒன்று ஜக்கி வாசுதேவ் மிக மிக எளிமையாக ஒரு யோகா குருவிடம் யோகா கற்றுக்கொண்டு யோகாசன ஆசிரியராக வந்தவர் தான் அவர் வந்து அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொல்லி ஆரம்பித்து இன்னொன்று இவங்க இந்த மாதிரி சாமியார்கள் மேலே எனக்கு என்ன கோவம்னா மனிதனோட பலவீனத்தை நீங்கள் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணுறீங்க உங்களை இந்த எந்த சாமியார்னாலையும் உங்கள் பிரச்சனைக்கு ஏன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஐம்பது லட்சம் கடை இருக்குது சார் கொடுப்பானா அவன் யாரும் கொடுக்க போகிறது இல்லை இல்லையா ஆனால் என்ன நீங்கள் அங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி சாமி எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி உட்காந்து ஆறுதலாக பேசி கிட்டத்தட்ட அது போதை மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் நேரம் உட்காருப்பா மெடிடேஷன் பண்ணு அவங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணிங்கன்னா மனசு சாந்தமாக எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் டவுட் இல்லை அது உங்கள் பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷனா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பாஸ் வலிக்குதா கொஞ்சம் போதையை திரு பட்டுக்கன்னு சொல்கிற மாதிரியான போதை தானே இது என்கிட்ட சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்க பூரா ஃப்ராட்தனமான ஆளுங்க தான் பார்க்க நீங்கள் ஜக்கிக்கு எவ்வளோ சொத்து இன்னொன்று ஜக்கியெல்லாம் வந்து நான் வாய்க்கு வந்தபடி குற்றம் சுமத்தலையா ஜக்கியோட யோகா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகு தான் இந்த ஃப்ராடுன்றதே கண்டுபிடிச்சேன் நான் அதுக்கு பிறகு அதான் யோகாலாம் நல்லா சொல்லி விட்டுருந்தாங்க சார் ஏழு நாள் கிளாஸ் அஞ்சு நாள் நல்ல யோகா சொல்லி விட்டு தான் அந்த யோகாலாம் பண்ணி நல்ல யோகா சொன்னது நோ டவுட் ஆறாவது நாள் தான் வேலை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த உத்ராட்ச கோட்டை ரெண்டு கண் இருக்குது இல்லை இந்த உத்ராட்ச கோட்டை உத்தராகண்டிலிருந்து நாங்கள் நேரடியாக எங்களுக்கென்றே மரம் வளர்த்து தெரிவித்தது எவ்வளோ என் கேட்டால் இந்த டவுல் ஒன்று கோட்டையை ரெண்டாயிரரூபான்னு சொன்னால் காண்டாவும் அவ ஆச்சு எனக்கு போகிறேன் ஆசிரம் அது இன்னும் தாண்டா பண்ணுறீங்க நீங்கன்னு சொல்லி அங்கே போய் பார்த்தா அந்த ட்ரைபிள்ஸ் கீபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் அடிச்சு போட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபென்சிங் போட்டிருக்காங்க யானை நடமாடுற இடத்துல இவெல்லாம் என்ன சாமியார் அதுங்க இடம் அது யானைகளோட இடம் அங்கே போய் நீ கம்பி வெளியே எதுவும் எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸு போட்டுக்கிட்டு அந்த தானி கண்டினியூ ட்ரைபிள்ஸ் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களே டிஸ்டர்ப் பண்ணி அது யானைகள் சென்று போகும் வழித்தடமாக இல்லையாங்க சார் சிவராத்திரி விழாண்டு ஒரு விழா நடத்திட்டு ஆயிரம் கார் அங்கே கொண்டு போய் வச்சா எப்படி சார் விலங்குகள் நிம்மதியாக இருக்கும் அந்த விலங்குகளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி இயற்கையை டிஸ்டர்ப் பண்ணி என்ன ஆன்மீகத்தை நீங்கள் சொல்லித்தரீங்க எங்களுக்கு தெரியாத ஆன்மீகத்தை போய் பார்த்தேன் திமுக அரசுக்கும் ஒரு பினாமியாக இருந்திருக்காரு அதிமுக பல அமைச்சர்களுக்கும் இன்னைக்கும் பினாமியாக இருக்காரு அதில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி வரி வைப்பும் செய்திருக்காரு இதெல்லாம் ஆவணங்களோடு எடுத்து நான் புகார் அனுப்பிச்சிட்டேன் இன்கம் டேக்ஸு இதுதான் எனக்கும் என்ன ஜக்கிக்கு சொத்து தகராறா தனிப்பட்ட பிரச்சனையா இல்லை பங்கார அடிகளை இருக்கும் எனக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீதிபதியிலேயே நீங்கள் விட்டு வைக்கிறது இல்லை விமர்சனத்தில் அந்த நீதிபதிகள்லாம் இன்னொரு என்ன என்னென்னா யாருமே நம்ம தப்பு பண்ணுறது கேள்வி கேட்க முடியாது இப்படி யாருமே த நம்மளை கேள்வி கேட்க முடியாது என்று எல்லோரும் அஞ்சுவதால் நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் நாம் நாம் சொல்வதெல்லாம் வேதவாக்குன்ற எண்ணங்கள் பல நீதிபதிகளுக்கு வந்து விடுகிறது ஒரு ஓய்வு பெற்று விட்டார் ஒரு நீதிபதி அவர் வந்து அவர் 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 அள்ளி வீசும் வசனங்களுக்கு அவர் புகழ்பெற்றவர் ஒரு நாள் ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு அப்சர்வேஷன் இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டர் அப்சர்வேஷன் தாய்ப்பாலை ஏன் தமிழக அரசு கட்டாயமாக்கக்கூடாது தாய்ப்பால் கொடுக்காத தாய்மார்களுக்கு மகப்பேறு விடு விடுப்பு கிடையாது என்று ஏன் பரிசீலிக்கக்கூடாது என்ன அப்சர்டுங்க வேணுக்குன்னா வந்து குழந்தைய பட்டினி போடணும்னு எந்த தாயாவது நினப்பாங்களா இன்னொன்று இதெல்லாம் சட்டம் போட்டு எப்படி பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த நீதிபதிகளுக்கு நினப்பு ரொம்ப நீதிபதி ஆகிட்டோம் அதான் சொன்னில்ல மயிலாடுன்னு கூப்பிட்றதுனால ரியல் லார்டு அப்படின்ட்டு அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க நான் கேள்வி கேட்குறேன் அதிகபட்சம் என் மீது நான் வந்து உள்நோக்கத்தோடு எந்த நீதிபதியும் நான் சொல்லுவதில்லை இந்த மாதிரி டைலாக்லாம் விடுறாங்கல்ல இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு கோவம் வருது நான் பதிவு செய்கிறேன் அதிகபட்சமாக இதுக்கு என்ன என்ன எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பீங்க ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை அதுவும் உரிய விசாரணைக்கு பிறகு விசாரணையில் என் தரப்பு எடுத்து வைக்க முடியும்ல இந்த நாடு பகத்சிங் போன்றவர்கள் நீதிமன்றத்தை பிரச்சார மேடைகளாக பயன்படுத்திய வழக்கு உள்ள நாடு ஸோ என் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதையும் பிரச்சார மேடையாக பயன்படுத்திட்டு அதிகபட்சம் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் சிறைக்கு போயிட்டு வெளியில் வந்து என்னோடய கவனம் முழுக்க நீதித்துறை மீது மட்டும்தான் செலுத்துவேன் மற்றவங்களாம் விட்டுருவேன்
அந்த சித்தி கப்பான் என்பவர் இங்கிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு செய்தி சேகரிப்பதற்காக செல்கிறார் ராகுல் காந்தி பிரியங்காவெல்லாம் சென்றார்கள் அந்த இடத்துக்கு சம்பந்தம் இவரை வந்து இந்த பத்திரிகையாளரை மத கலவரத்தை தூண்டுவதற்காக வந்தார் என்று உத்தரப்பிரதேச காவல்துறை கைது செய்து இரண்டு ஆண்டுகளாக சிறையில் இருக்கிறார் அர்ணாப் கோஸ்வாமி என்ற பத்திரிகையாளர் டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணார் என்று அவர் மீது மும்பை காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்கிறது இந்த அர்ணாப் கோஸ்வாமியின் வழக்கை ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்து தலைமை நீதிபதியாக போகும் நீதிபதி சந்திரசூட் என்பவர் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாளில் உட்கார்ந்து மாலை இரவு எட்டு மணி வரை அந்த வழக்கை விசாரிக்கிறார் மனித உரிமைகள் மீறப்படும் போதெல்லாம் நீதிமன்றம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்காது என்கிறார் ஏன் இதை சித்தி கப்பானுக்கு நீங்க பண்ணல நீங்க சொன்னீங்களே சாமானியர்களுக்கு நீதி வழங்க சித்தி கப்பான் சாமானியன் அர்ணப் கோஸ்வாமி அதிகார வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர் இன்றைய நீதிமன்றங்கள் அதிகார வர்க்கத்திற்கு தான் நீதி வழங்குகிறதே ஒழிய சாமானியர்களுக்கு நீதி வழங்குவதில்லை எளிமை இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் நடந்த உதாரணத்தை சொல்றேன் இந்த சென்னையில் வந்து அரும்பாக்கம் பக்கத்தில் ஆர் கே நகர் அப்புறம் வந்து ஆரேபுரத்தில் கோவிந்தசாமி நகரில் வந்து சேரி பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களை அரசாங்கம் புல்டோசரை விட்டு இடித்தாங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம் மக்கள் ஜனங்க கதறுது தஞ்சையில் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒரு பல்கலைக்கழகம் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக பதிமூணுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து அதன் மீது கட்டிடம் மீது கட்டிடமாக கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன உயர் நீதிமன்றம் அந்த கட்டடத்தை இடின்ட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை இடின்ட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கட்டடத்தை இடின்னு சொன்னது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நான்கு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது இங்கே சென்னையில் வந்து பெத்தேல் நகர் இந்த ஆரேபுரம் மேட்டரில் எல்லாம் அதிகாரிகள் போய் உள்ளபடி அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் அந்த ஜனங்களுக்கு வெளில போகணுன்னு ஆசை இல்லை போய் அந்த புல்டோசர் வச்சு போய் சார் இடிக்கலாம் வேண்டாம் சார் பாவம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு போகிறேன்றாங்க மாற்று இடம் கேட்குறாங்க பண்ணுறாங்க இடிச்சிட்டு நாளைக்கு ரிப்போர்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லைன்னா சீஃப் செக்ரட்டரி சம்மன் பண்ணு ஹவுசிங் செக்ரட்டரி சம்மன் பண்ணுவேன்ட்டு கோர்ட்டு சொல்லுது சாஸ்திரா முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சொன்னேன்னா சாஸ்திரா கட்டடத்தை இடிக்கணும்னு அரசு நோட்டீஸ் ஓட்டின உடனே சாஸ்திரா கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க நீதிபதி முப்பத்தஞ்சு வருஷமா ஏங்க இடிக்கல யார் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு கேட்குறாரு சரி அட்லீஸ்ட்டு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் லேட் ஆகிடுச்சு உங்ககிட்ட கேஸ் வந்துச்சு இல்லை யோ யோ முப்பத்தஞ்சு வருஷம் டிலே பண்ணியிருக்கான் இடிச்சுட்டு கோவிந்தாமிக்கா சொல்லுங்க நான் நீதிமன்றத்தை பற்றி பேசல சவுக்கு சங்கர் சினிமா பார்ப்பாரா நிறைய பார்ப்பேன் சார் நிறைய பார்ப்பேன் உங்களுக்கு பிடித்த நடிகர் யார் தனுஷ் தனுஷ் பொதுவாக ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் நைன்டீஸ்க்கு முன்பு உள்ள ரஜினி டூ தௌசண்ட்க்கு முன்பு உள்ள ரஜினி ரஜினி நான் அந்த அரசியலுக்கு வருவதில்லை அப்படின்னு எடுத்த முடிவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மிக மிக சரியான முடிவு மிக மிக சரியான முடிவு வரலாற்று பிழையை செய்திருப்பார் ஏன் அவர் இத்தனை ஆண்டு காலம் சம்பாதித்த அத்தனை புகழையும் அவரது அரசியல் வாழ்வா குழி தோண்டி புதைத்திருக்கும் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு அரசியல்னா என்னன்னு தெரில சார் அவருக்கு அரசியலில் ஒரு மார்வம் இருப்பதாக நான் கருதவில்லை உங்களுக்கு நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹீ இஸ் அ ப்ரைவேட் பர்சன் ரொம்ப ப்ரைவேட் பர்சன் ஷூட்டிங்கு சினிமா நடிக்கிறதோடு சரி என்னை விட்டுருங்க உரமாக இருக்கு அரசியலுக்கு சரிப்படாது அரசியலில் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் லைஃப்ன்றதே கிடையாது ஆமாம் இல்லைங்களா சினிமாவில் ஓகே சினிமா பார்க்குறியா படம் எடுக்கிறியா ஷூட்டிங் முடிச்சு ஸ்கிரீனில் வச்சு போ கைத்தனியா போ அப்படிப்பட்ட நபரும் பிடிச்சி இவங்க ஜெயிக்கணும் இழுத்துட்டு இழுத்துட்டு ஒவ்வொரு தடவை வந்து அதாவது அவர் எடுத்துகிட்டு வரது எதுக்கு யார் எடுத்துகிட்டு வரானா அவன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவர் கொஞ்ச நாள் ஆசையெல்லாம் இருந்துச்சு ரஜினி என்ன நினச்சிட்டார் அரசியலுன்னா வர்ற இன்றைக்கி ஜூன் ஒன்றா வர்ற ஜூன் நாலாம் தேதி நீங்கள் ரெடியாக இருங்க நேராக ஆளுநர் மாளிகைக்கு போய் பதவி ஏற்றுக்கலாம் சிஎம்மா அப்படின்ட்டு இந்த சினிமாவில் வருவாரில் இந்த என்ன போடும் அண்ணாமலையில் தானே ஒரு பாட்டு முடியறது கூட பார்த்தீங்கன்னா பிற இதே மாதிரி நினச்சார் இவர் கல்லை தூங்கி எந்திரிப்பார் சார் ராஜ்பவனுக்கு வாங்க ஆளுநர் கூப்பிட்றாரு அப்படின்ட்டு நடக்குமா வெயில் அலையணும் மழையில் நனையணும் ஏழை வீட்டுக்கு போகணும் ஒவ்வொரு வீடாக போகணும் இதெல்லாம் தாண்டியும் அதுவும் இப்போ என் வீட்டுக்கு ஓட்டு கேட்க வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தனா கேட்பான் தெரிய வரல ஆமாம் நீ அன்னைக்கு இது செய்கிறேன்னு சொன்னியேன் எங்கே செய்யலன்ட்டு இதெல்லாம் கேட்பான் நீங்கள் பதில் சொல்லணும் இதுக்கெல்லாம் பொறுமையாக இருக்கு இல்லை வயதும் இல்லை அவர் பாட்சா படத்தை ஒட்டி அவர் அரசியலுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் அதிர்ஷ்ட தேவதை எப்போதாவது தான் கதவை தட்டோம் தட்டுற சமயத்தில் திறந்து விட்டுடணும் தட்டுற சமயத்தில் பாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்கினா முடிஞ்சு
கதாநாயகர்கள் அரசியலுக்கு வரலாம் சினிமா காரங்க அரசியலுக்கே வரக்கூடாதுன்றதுலாம் நான் உடன்பட மாட்டேன் மற்றவர்களோடு ஒப்பிடுகையில் நடிகர்கள் நடிகர்களுக்கு மற்றவர்களோட ஒரு ஆடடு எலிவேஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு எளிதாக வரலாம் ஆனால் நடிகர்கள் நாங்கள் ஃபுல்லாக நடித்து முடிச்சுட்டு ஒரு படத்துக்கு நூறு நூற்றம்பது கோடி சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு தொடர்ந்து நாலு படம் ஃப்ளாப் ஆகிட்டு இனிமேல் எந்த ப்ரொடியூசரும் புக் பண்ணுறது பழைய சம்பளம் கொடுக்க மாட்டான் இன்னொன்று புக் பண்ணாலும் ஓடுமான்றது தெரியாது அப்படின்ற சமயத்தில் லேசாக மக்கள் மீது ஆர்வம் வந்து அன்பார்ந்த மக்களே அப்படின்னு ஆரம்பித்தா இது தமிழ்நாடு பிச்சு போடுவாங்க வாங்க கெரியர் பீக்கில் இருக்கும்போது வாங்க அப்போ தான் நீங்கள் சின்சியர்ன்றதை நான் ஒத்துக்குவேன் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு டாப் ஹீரோவாக இருக்கீங்க இன்றைக்கி உங்களை கமிட் பண்ணுறதுக்கு பத்து ப்ரொடியூசர்ஸ் லைனில் நிற்கிறான் கதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது டேரக்டர் லைனில் நிற்கிறான் இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு எனக்கு அரசியல் நான் முழு நேரமாக இறங்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு வாங்க பீப்புள் வில் கன்சிடர் ஓகேவா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரான் சரி என்ன தான் பண்ணுறேன் கேட்போம் அப்படின்னு வருவான் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த ரிட்டையர் ஆகிற சமயத்தில் ஃபேர்வெல் பார்ட்டியை வந்து அரசியலை வந்து கொண்டாடலான்னு நினச்சிங்க ரஜினி கமல் கதி தான் அத்தனை பேருக்கும் சினிமாவில் பேசுகிற பஞ்ச் டைலாகை வச்செல்லாம் சிஎம் ஆக முடியாது அது சினிமாவுக்கு தான் சரி விஜய்க்கு அரசியலில் வரணும்னு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்குது அது எதிர்காலத்தில் நிறைய பேர் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் எ டெமோக்ரஸி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கிரைடீரியா தான் நான் சொல்கிறேன் இது விஜய் உட்பட எல்லோருக்கும் பொருந்தும் தேர்தல் அப்படின்னு குரல் கேட்டாலே போய் போட்டிக்கிட்ட விசாலுக்கும் பொருந்தும் அது நடிகர் சங்க தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி சட்டசபை தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி தேர்தலில் ஏதோ வரையும் பசங்க வந்துடுவார் அவருக்கும் பொருந்தும் பி சின்சியர் கெரியரில் பீக்கில் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் வரணும் திரு விஜய் அவர்களை பற்றி குறிப்பிட்டீர்கள் அவர் இன்றைக்கி ஹிஸ் த நம்பர் ஒன் அவர் வந்து அவர் தான் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கிங்கு இதை விட்டுட்டு அவர் வர்றது பைத்தியமான்றது எனக்கு தெரியல ஒருவேளை விட்டுட்டு வர்றாரு நீங்கள் சொன்ன நான் சொன்ன கண்டிஷன் நீங்கள் நடக்கணும் விஜய் இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து அவங்க ஃபேனில் ஃபேன்ஸ்லாம் சுகர் பிபிலாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் இவர் வந்தார்னா ரஜினிக்கு ஏற்பட்ட கதி தான் விஜய் அஜித் அவ்வளோ பேருக்கும் யார் வந்தீங்கனாலும் சில தியாகங்களை செய்வதற்கு அந்த நடிகர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் ஒய் நாட் விஜய்னு கேட்குறாங்க அவரும் தியாகம் பண்ணணும் நீ சொன்ன மாதிரி ஹீஸ் த நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவ்வளோ ஒரு சினிமா யாவரத்தை விட்டுட்டு அவர் வரமாட்டார் ஒருவேளை ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஜூலை மாதத்துலேருந்து நான் சினிமில் புதிய படங்களை கம்மி பண்ண போகிறதில்ல ஒரு படம் இருக்குது முடிச்சுட்டு நான் அரசியலுக்கு வரேன்னு சொன்னார்னா இந்தியாவில் யாருமே செஞ்சது இல்லையா அதை இல்லைங்களா டாப்பில் இருக்காரு என்ன நடக்கணும்னே சொல்ல முடியாது நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் இந்தியாவில் யாருமே அதை பண்ணது இல்லையே சிவாஜி எல்லாம் நடித்து முடித்து சாந்தி தேட்டர் அடமானம் வச்சு தான் கேட்டுக்கு வந்தார் அரசியலுக்கு வந்தார் எம்ஜிஆர் பீக்கில் போயிட்டார் ஆனால் எம்ஜிஆர் ஒரு கட்சியில் நீண்ட காலம் பயணித்திருக்கிறார் என்பதை நான் மறந்துவிடக்கூடாது ஓகேங்களா திமுக ஒரு அங்கம் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு காலம் வந்து சரியா இருக்கு சரியா இருந்துச்சு இன்னொன்று கருணாநிதி சீமாங்கிறது எம்ஜிஆர் தானே எழுபத்தி ஏழு தேர்தல் எழுபத்தி ஏழு இல்லை எழுபத்தி ஒன்னு தேர்தலில் திமுக வெற்றிக்கு எம்ஜிஆர் பெரும் காரணம் இல்லையா அதனால எம்ஜிஆர் 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 கதையெல்லாம் பேசக்கூடாது வாங்க வந்துட்டு யூனிட் டு ஒர்க் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு குதிரையில் சவாரி செய்யலன்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா மக்கள் பார்த்துட்டு சிரிப்பாங்க கூட்டம் வரும் நீ போகிற இடத்துலாம் கூட்டம் வரும் ஓட்டு போய் அந்த பூத்தில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும் ஆமாம் இவர் சினிமாலையும் நினச்சிப்பானா போர் அடிச்சா அரசியலுக்கு வர வரணும் மாற்றி கொடுத்துட்டு வரும் கவுத்துருவாங்க அது அந்த மக்கள் கையில் இருக்கிற அந்த வாக்கு அவனுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல் ஓகேவா எல்லாத்தையும் வே பண்ணுவோம் அதனால் யூ நீட் டு டூ சம் சாக்ரிஃபைஸ் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் எப்படி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கு நல்லா அற்புதமாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடித்த விஷயமாக நான் பார்ப்பது இன்னோவேட்டிவாக யங் டேலண்ட்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு நான் இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தான் மண்டேல நான் ஒரு படம்லாம் பார்த்தேன் அருமையான படம் சாதியை பற்றி இவ்வளோ அற்புதமான படத்தை நான் பார்த்ததில்லை எங்கேயுமே லேக் இல்லை இது சாதியை பற்றின படமான்றது அது அந்த அரசியல் புரிதலோடு பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்க பார்த்தா அது சாதாரண காமெடி படமாக தெரியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பல ஃப்ரேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக அந்த சாதி விஷயங்களை வந்து மைன்யூட்டாக வச்சுருந்தார் அண்ட் சாதாரணமாக வந்து ஒரு யோகி பாபு தானே ஒரு பேர் அவரை ஹீரோவாக போட்டு அதை வச்சு ஒரு அற்புதமான கதையை மிகப்பெரிய சாதனை அந்த படம் ரொம்ப ரசித்தேன் சாதியை பற்றி எந்த பஞ்சாயத்து இல
யங் டேலண்ட்ஸ் நிறைய வருது அண்ட் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் பல இயக்குநர்களுக்கு வந்து வரப்பிரசாதமாக இருக்குது ஒரு ரூபா ஒன்று ரெண்டு ரூபாயில் அழகான கதையை வைத்து பின்ன முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த பாப்புலர் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆன இந்த ஸ்நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான்லாம் வந்து இந்த சின்ன தயாரிப்பாளர்கள்லாம் படத்தை கொண்டு போக முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நியூ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் வந்து இவர்கள் இந்த யங் இளம் படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன் And சிம்பிளான ஸ்டோரியை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 சோஷியலி கான்ஷியஸான படமும் அதே நேரத்தில் கமர்ஷியலி வயவுலான கதைகளோடையும் நிறைய திரைப்படங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அண்டு ஸ்லோவாக வந்து ஒரு பெரிய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹீரோ மேலே போய் இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடியை போட்டுட்டு என்ன ஆகுமோன்னு உட்காந்துருக்கிறது பதிலாக மாடரேட்டாக அழகான படங்களை எடுக்கலான்ட்டு நிறைய தயாரிப்பாளர்களும் சரி இயக்குநர்களும் சரி வர்றாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு பல அரசியல்வாதிகளை நீங்கள் விமர்சிச்சுருக்கீங்க இதில் யார் யாரையெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சிது நான் விமர்சித்த பலரை சந்தித்திருக்கிறேன் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நல்லா நான் விமர்சித்த பலரை சந்தித்திருக்கிறேன் நான் வெளியில் சொல்வதை நானும் விரும்பவில்லை அவர்களும் விரும்ப மாட்டார்கள் தொடர்ந்தும் இந்த சந்திப்புகள் நடக்கும் சூழல் வேற பிரச்சனை நடக்கும் அதை வெளியில் சொல்வதும் முறையில் பொதுவாக அந்த அரசியல் உள்ள உங்களுடைய நெருக்கமான நண்பர்கள்னா யாரோ சொல்லுவீங்க அரசியலில் அரசியலில் எனக்கு நெருக்கமான நண்பர்கள்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அரசியலில் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றாலே அவருடைய ஆதாயத்தை தானே நினைப்பார் அவர் முன்னேறணும் அவருக்கான நலன் அப்படின்னு தான் நினைப்பார் அப்படி இருக்கும்போது அவர் யாருக்குமே நண்பராக இருக்க மாட்டார் அவரை தவிர அப்போ நான் எப்படி நண்பராக இருக்க முடியும் அதனால் அது யாரையும் க்ளோஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கி பத்திரிகை சுதந்திரம் எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படியா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் ஜெயலலிதா செய்ததில்லை கருணாநிதி செய்ததில்லை எம்ஜிஆர் ஒரு முறை முயன்றார் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவால் மண்ணை கவினார் விகடன் இஷ்யூ நான் சொல்கிறேன் அண்டு அதுக்கு முன்னாடி காமராஜர் பக்தச்சலம் பேரில்லாம் எனக்கு தெரியாது இருந்திருக்காதுன்ட்டு நான் நம்புகிறேன் எடப்பாடி செய்ததில்லை திமுக அரசு ஒரு தொண்ணூறு ஆண்டு கால பாரம்பரியமிக்க குழுமம் இது இப்போது தான் உங்களோட நூலை கொடுத்தீங்க அதில் தான் இந்த வாசனை பற்றி படிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த முதல் சாப்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வாசன் சினிமா விளம்பரத்தை எப்படி யூனிக்காக இன்னோவேட்டிவாக பண்ணார் அப்படின்றத நான் பார்த்துட்டு அந்த லெகசி சார் இது விகடன் அதில் போய் அந்த குடும்பத்தையே போய் எஃப்ஏல பதிவு பண்ணுறது இன்றைக்கி தே ஆர் டேக்கிங் கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் நான் அதை அதை இல்லைன்னு சொல்லலை தவறு என்று உணர்ந்து விட்டார்கள் விரைவில் அதை நீக்கி விடுவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி நடக்கலாம் அது விகடன் அந்த பக்கம் இருக்கார் விகடன் எப்படிலாம் நான் பார்த்தது கூட கிடையாது அவரும் நானும் சேர்ந்து கூட்டு செய்தியில் ஈடுபடுறேன்ட்டு எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு ஆடேஷியஸ்ன்னு சொல்லுவேன் திஸ் இஸ் ஆடேஷியஸ் அது வந்து விகடனையோ சங்கரையோ மாரிதாசையோ தூக்கில் போடணுன்றது இவர்கள் நோக்கம் அல்ல இவங்களுக்கே இந்த கதி நீ எவனாவது எழுதுனா உனக்கும் இந்த கதி தான்ன்றத செய்தியை உணர்த்துவதற்காக தான் இவர்கள் அந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக நான் புரிந்து கொள்கிறேன் இது குற்றச்சாட்டாக நீங்கள் ஒரு பக்கம் அப்படி சொன்னாலும் அதில் குற்றம் நடந்திருக்கு தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுனே அந்த வேறு யாரெல்லாம் அதை இணைத்திருந்தாங்களோ அவங்க பேரெல்லாம் விரைக்கி கொள்ளணும்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஒரு நல்ல இல்லை நான் நல்ல விஷயம் சொல்கிறேன் அப்ரிஷியேட் நான் அப்ரிஷியேட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஹவு டு திஸ் ஹேப்பன் நீங்கள் சும்மா ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கீங்க சார் ரோட்டு சார் ஒரு நிமிஷம் கூப்பிட்டு ஒரு அடி அடிச்சுட்டு சார் 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 கோச்சுக்காதிங்க சார் உங்களை கூப்பிட்டு போய் உங்களுக்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தா இது சரியா தப்பு திருத்திக்க போகிறாங்க திருத்தலைன்னா விட மாட்டேன் அதையும் மறந்துடாதீங்க சார் நீங்கள் நீங்கள் இல்லை அவங்க பண்ணுறது ஒன்றும் சலுகைன்னு நினச்சிடாதீங்க ஊடகங்கள் போராட்டங்களில் இறங்கின நான் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தேன் ஒரு எதிர்கட்சி எல்லா எதிர்கட்சியும் ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க பயந்து தான் இந்த அரசு பண்ணுது என்னவோ அந்த சலுகை என்று தயவு செய்து இதை சொல்லாதீங்க இவங்க எஃப்ஐஆர் போடுவாங்களா இவங்க வாபஸ் வாங்குறது என்ன சலுகையா நான் சலுகையா சொல்ல அதாவது தவறு நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சோடனே அதை வந்து திருத்தருந்து இவர்கள் ஆட்சிக்கு நல்லதுன்னு அதை வரவேற்கிறேன் இன்னொன்று ஏன் வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன்னா கருணாநிதி மற்ற எல்லாற்றையும் விட இலக்கியவாதி தமிழர் அறிஞர் கட்சி தலைவர் என்பதையெல்லாம் விட பத்திரிகையாளர் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் பெருமை மிகுந்தவர் இல்லைங்களா இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்களை வந்து கலைஞர் பிறந்த நாளுக்காக நான் நேர்காணல் செய்தேன் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் கலைஞர் முரசொலியை நடத்திய விதம் ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுன்னார் இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சி குமுதம் விகடன் உங்களுக்கு தெரியும் அரிசி விளைவுகளோ பருப்பு விளைவுகளோ டெய்லி இந்திரா காந்தி நோன்ற மாதிரி அதில் செய்திக
எடப்பாடி பழனிசாமி இதை செஞ்சுருந்தேன்னா நான் இவ்வளோலாம் ஆவேசெல்லாம் பட மாட்டேன்னா அது சரியாக இல்லைன்னா அப்படி தான் கொடுங்க அப்படின்ட்டு உங்கள்கிட்ட நான் அதை எதிர்பார்க்கல நீங்களே ஒரு பத்திரிகை நடத்துறீங்க உங்கள் பிள்ளைய வச்சு நடத்துறீங்க நீங்களே ஒரு பத்திரிகை நடத்துறீங்க இந்த வேலையை பண்ணிங்கன்னா முரசொலி அரசு நெருக்கடி சந்தித்து இருக்கிறது முரசொலி செல்வம் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் சட்டப்பேரவையில் கூண்டில் ஏற்றப்பட்டவர் இல்லைங்களா நீங்கள் பண்ணலாமா இதுன்ற ஆதங்கம்தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜெயலலிதா இதை செஞ்சுருந்தாங்க நான் பேசவே மாட்டேன் அந்தமாதிரி அப்படி தான் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் நீங்கள் செய்யலாமா அதை பெருமையாக பீற்றி கொண்டீர்களே ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அத்தி கடந்த காலங்களில் பத்திரிகையாளர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை வாபஸ் வாங்கிறோன்ட்டு அவங்க கூட அவதூறு வழக்கு தானே போட்டாங்க மிரட்டல் பண்ணி துட்டு பொறிக்கிறான்ற வழக்கையே போட்டாங்க நான் கிட்ட எதிர்பார்க்கல அதுதான் என்னோட ஆதங்கம் தமிழகத்தை ஆண்ட பெருந்தலைவர் காமராஜர் பக்தவச்சலம் அறிஞர் அண்ணா கலைஞர் எம்ஜிஆர் வி என் ஜானகி ஜெயலலிதா ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி மு க ஸ்டாலின் ஆகியோரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளில் சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க காமராஜர் அவரை வந்து தமிழகத்தின் தந்தை என்று நான் சொல்லுவேன் தயங்காமல் சொல்லுவேன் எல்லா பிள்ளைங்களும் படிக்கணும் அவர் படிக்கல எல்லா பிள்ளைங்களும் படிக்கணும் இன்றைக்கி நமக்கு அது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒருவேளை சாப்பாடு ஒரு கிராமத்தில் இருக்க குடும்பத்துக்கு கஷ்டன்றது நம்மளால் இன்றைக்கி புரிஞ்சிக்க முடியாது நம்ம வளர்ந்துட்டோம் நல்ல எக்கனாமிக்கில் நல்லா வளர்ந்துட்டோம் அன்றைக்கி ஸ்கூலில் சும்மா சாப்பாடு போட்டால் அந்த சோத்தை திங்கிறதுக்காவது பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு வருவாங்கன்றது கணிச்சு பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டினா இருப்பாங்க அந்த அடித்தளம் தான் இன்றைக்கி நம்ம கட்டடமாக கட்டி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது பக்த வச்சலம் அவர் அவர் செய்த ஒரு முக்கிய காரியம் காங்கிரஸை தமிழ்நாட்டில் குழி தோண்டி புதைத்தது மனதை படிக்க தவறி மாணவர்களின் கோபத்தை படிக்க தவறி அடக்குமுறை அவிழ்த்து விட்டால் ஒரு எழுச்சி மிகு போராட்டத்தை ஒடுக்கி விடலாம் என்று நினைத்தவர் திரு பக்த வச்சலம் அவர்கள் அதுக்கான விலையை அவர் கொடுத்தார் அடுத்து திரு அறிஞர் அண்ணா அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அந்த அறிஞர் அண்ணா வந்து முதல்வராக இருந்த முதல் இரண்டு வருடங்களிலேயே வந்து சுயமரியாதை திருமண சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை அண்ணா பீரியடில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டாக இதை கொண்டு வாங்க நினச்சி அவர் பீரியடில் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்ற தமிழ்நாடு பெயர் மெட்ராஸ் மாகாணம் தமிழகமாக ஆக்கப்பட்டது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அவர்கள் கண்ட கனவையெல்லாம் நிறைவேற்றியிருப்பார் புற்றுநோய் அவரை காவு வாங்கிவிட்டது அண்டு அண்ணா இருந்திருந்தானா திமுக உள்ள ஃபேக்ஷன்ஸ்லாம் பெரிய அளவு வந்திருக்காது ஆனால் அவர் இறந்த பிறகு அன்று ஐம்பெரும் தலைவர்களில் கருணாநிதி இல்லை நெடுஞ்செழியன் மதியழகன் இது போன்றது தான் இருந்தாங்க அன்றைக்கு ஒரு நெடுஞ்செழியன் முதல்வராக வேண்டாம் ஆமாம் நெடுஞ்செழியன் ஒருவேளை அன்று முதல்வர் ஆகி இருந்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற கட்சி இன்று இருந்திருக்காது இன்று இல்லை அன்னைக்கு இருந்திருக்காது நான் லீடர்ஷிப்போட குவாலிட்டி சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அரசியலில் வந்து நான் போய் பேச மாட்டேன் உண்மையை தான் பேசுவேன் இப்படி தான் நடந்துக்கலாம் இருந்தீங்கன்னா கட்சி நடத்த முடியாது எல்லாத்தையும் செய்யணும் பஞ்சமாக பாதகத்தையும் செய்யணும் அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் உதவியோடு ஆட்சி பிடித்த கலைஞர் பல நெடுக்கடைகளை மீறி அந்த திமுக என்ற அமைப்பை உயிர்ப்போடு வைத்திருந்தார் அண்டு கலைஞர் அவர்கள் ஒரு 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 வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தால் அவர் தமிழகத்துக்கு ஆற்றிய குறிப்பாக சுயமரியா சுயமரியாதை விவகாரத்தில் கலைஞர் அவர்கள் அதாவது பெரியார் கண்ட கனவுகளை எல்லாம் நனவாக்கி வர கலைஞர் கலைஞர் உண்மை உண்மை பெரியார் அதை தியரிட்டிக்கலாக பேசிகிட்டு இருக்காரு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் பேசிகிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் செயல்வடிவமாக கொண்டு வந்தார் அறிஞர் அண்ணா அவர்களும் செயல்வடிவமாக கொண்டு வர முயன்றார் அதுக்குள் அவர் இருந்துட்டு அதுக்காக தான் திமுக உருவானது அதெல்லாம் செயல்வடிவமாக்கி காட்டியவர் திரு கலைஞர் அவர்கள் எம்ஜி அவர் செஞ்ச பெரிய தவறு எம்ஜிஆர் கட்சி விட்டு வெளியில் அனுப்பினது எம்ஜிஆர் அவர்களும் வந்து அந்த காமராஜர் கொண்டு வந்த அந்த திட்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறார் அண்டு அந்த மனிதர்களோட குணம் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கணும் எது எதெல்லாம் எம்ஜிஆருக்கு சின்ன வயசில் கிடைக்கிறியோ அதெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு இலவசமாக அறிவிச்சார் இலவச பல்பொடி திட்டம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் இலவச செருப்பு திட்டம் சிரித்தாங்க எம்ஜிஆருக்கு என்னென்ன அன்றைக்கி நான் காலில் செருப்பு இல்லாமல் இருக்கேன் நாடக கம்பெனிக்கு நான் போகும்போது என் காலில் செருப்பு இல்லை அதெல்லாம் மக்களை கொடுக்கணும்னு விரும்பினார் அவர் என் பல்பொடி இல்லை கரியை வச்சு பல் தேய்ச்சேன் இந்த சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி சிரிப்பாங்க இன்றைக்கி இருக்கவங்க இலவசம் இலவசம்ன்ட்டு அந்த ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து கரியில் தேய்க்கிற செங்கலை தேய்ச்சி தேய்க்கிற பல் தேய்க்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த பல்பொடியை வந்து அரசாங்கம் கொடுத்தோன்னா அதோட மையம் என்னென்றதான் அவங்களுக்கு தான் புரியும் அண்டு கலைஞரும் சரி எம்ஜிஆரும் சரி ஊழலை நிறுவனமயமாக்கியவர்கள் என்பதில் யாருக்கும் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது அண்டு எம்ஜிஆரும் பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர்கள் அண்ட் குறிப்பாக எம்ஜிஆர் வந்து
ஆண்டு செல்வி ஜெயலலிதா மாநில உரிமைகள் இடஒதுக்கீடு குறிப்பாக எல்லாவற்றையும் விட மாநில உரிமைகள் அந்த அம்மா ஆண்டு இந்த நீங்கள் குறிப்பிட்ட அத்தனை தலைவர்களுமே தமிழகத்தில் மதவாத சக்திகளை தலை தூக்க விடாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்னொன்று கலைஞரை விட்டு விடுங்கள் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா தீவிர கடவுள் பக்தர்கள் ஆமாம் ஜெயலலிதா நல்ல நேரம் பார்க்காம ஒரு இன்ச்சு நல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க தனது மாநிலத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கோ கிறிஸ்துவர்களுக்கோ எந்த பாதிப்பையும் வந்துவிட அவர்கள் அனுமதித்ததே கிடையாது கலைஞர் அதை பார்த்துக்கிட்டார் ஸோ நீங்கள் சொன்ன ஆர்டரில் இதுதான் எங்களோட அப்சர்வேஷன் அதுக்கப்புறம் ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறேன் சில வார்த்தைகள்லாம் நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழகத்தின் சாபக்கேடு அவ்வளோ அரசியலுக்கு வந்திருக்கவே கூடாது தன்னுடைய நலனுக்காக அதிமுக போய் சேட்டு கடையில் அடமானம் வைக்கிறதுக்கும் அவர் தயங்க மாட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் உண்மையிலே பாராட்ட விரும்புகிறேன் முதலமைச்சராக அனுபவம் இல்லாமல் ஒரு சிறுபான்மை அரசை நடத்தி மெஜாரிட்டி கிடையாது சிறுபான்மை அரசை நடத்தி பிஜேபி என்ற மிகப்பெரிய சுமையை முதுகில் தூக்கி சுமந்து ஆட்சியை கவிழ்க்கும் வகையிலான அந்த பதினோரு எம்எல்ஏ வழக்குகளை எல்லாம் சமாளித்து திமுகவை சமாளித்து கட்சி உள்ளேயே நடக்கும் உட்கட்சி மோதல்களை அவருக்கு எதிராக நடக்கும் சதி திட்டங்களை சமாளித்து உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஓபிஎஸ் தான் முதல்வர் வேட்பாளர்னு போஸ்ட்லாம் வந்து பஞ்சாயத்து தானது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அதையெல்லாம் சமாளித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டடாக ஹி கண்டக்டட் தி கேம்பெயின் டுவெண்ட்டி ஒனில் இல்லைங்களா யாரும் எதிர்பார்க்கலையே காதில் ஒரு மைக்கை மாட்டினார் வெற்றி நேடை போடும் தமிழை கண்டு இங்கேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பி ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டு அவர் பண்ண வேலை தானேங்க அறுபத்தாறு எம்எல்ஏ வந்துச்சு அதனால் நான் அவரை குறைச்சி மதிப்பிட மாட்டேன் ஸ்டாலின் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் அதே நேரத்தில் அவரது ஓராண்டு கால ஆட்சி திருப்தி அளிக்கவில்லை என்ன காரணம்னா நீங்கள் தான் உங்கள் மேலே இருக்க எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக்கியது நீங்கள் தான் பத்து வருஷம் அதிமுக ஆட்சி அவலம் திமுக வருட்டம் வீட்டிலேருந்து காலை எடுத்து வச்சிங்கன்னா தேனார் வந்த பக்கம் பாலார் அந்த பக்கம் ஓடும் நீங்கள் தான் பில்டப் கொடுத்தீங்க அது மாதிரி எதுவும் இல்லைன்றது வருத்தம் அளிக்கிறது திருத்தி கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் உங்களை மாதிரி அரசியல் விமர்சகர்கள் பல பேர் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்காங்க ஷோ உட்பட அந்த போன்ற அரசியல் விமர்சகர்களில் உங்களை கவர்ந்த அரசியல் விமர்சகர் யார் ரெண்டு பேர் ஷோ பத்திரிகையாளர் ஞானி அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோடய ஐடியலாக்ஸ் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் ஞானிக்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கொண்டது குழப்பம் இல்லாமல் கருத்துக்களை பதிவு செய்வது சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் மனசு புண்படும் அவர் மனசு புண்படும்னு ரொம்ப சில பேர் சைஸாது அப்படி இல்லைட்டெல்லாம் மாட்டேன் ஞானி எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் இவ்வளோதான் ஞானியை வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்ப்பான்னு திமுக விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஞானி அவர்கள் விகடனிலோ எங்கேயோ எழுதினார் கலைஞர் ஓய்வு பெற்று விட்டு ஸ்டாலினிடம் அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு எழுதினார் அதுக்கு என்ன ரீசன் சொன்னார்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு எண்பது வயசு அப்பா இருக்கிறாரு அவர் வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சிட்டு வா நான் வீட்டில் உட்காந்துக்கிறேன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா இது கலைஞருக்கும் பொருந்தும் தானே ஏன் அவர் போட்டு கஷ்டப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு அதுக்கு பார்ப்பு சொல்லிட்டு பண்ணார் அவர் சொன்னது ஃபேரான கருத்து தானே இன்னும் சொல்ல போனோம்னா அப்போவே அதிகாரத்தை நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கலைஞர் பக்கத்துலேயே இருந்து ஸ்டாலினை ட்ரெயின் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இதை செய்ய இதை செய்யாதப்பா அப்படின்னு ட்ரெயின் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உத்தவ் தாக்கரே அவர் பையனும் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆதித்ய தாக்கரே அவர் அது மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அதை பண்ணலை திரு ஞானி ஒரு திரு ஞானி அவர்களோட இந்த ஆம்பிகிட்டி இல்லாத கிறிஸ்டல் கிளியர் கிளாரிட்டி இன் தாட்ஸ் கிளாரிட்டி இன் ஒப்பீனியன் இது வந்து எனக்கு திரு ஞானி அவர்களோட ரொம்ப பிடிச்சது டு பி ஃப்ரேங்க் ஹிஸ் பை இன்ஸ்பிரேஷன் அதே போல ஷோ ஷோ கிட்ட நான் ரொம்ப பிடிச்சது சட்டையர் மற்றவங்களை கிண்டல் பண்ணதெல்லாம் விட தண்ணியை கிண்டல் பண்ணிக்கும் ஆமாம் அந்த செல்ஃப் சட்டையர்ன்றது ஒரு வெரி குட் குவாலிட்டி அண்ட் யாரையும் விட்டு வைக்க மாட்டோம் நீங்கள் இந்த ரேடரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆரம்பித்து வரிசையாக இருக்கிற அவ்வளோ அரசியல்வாதிகளை ஒருத்தரை விட்டு வைக்க மாட்டார் ஆமாம் அவருக்குன்னு அதை அவருக்குன்னு இருக்கிற டில்ட்டு எந்த அரசியல் கட்சி கூட அவருக்கு சார்பு இருக்குன்றதையும் ஒளிமறைவு இல்லாமல் சொல்லுவார் எவ்வளோ கிளாரிட்டியோடு அவர் சொன்னார் பாருங்கள் அவர் பிஜேபி ஆதரவாளர் என்பது ஊரழிந்த விஷயம் காங்கிரஸ் அழிவு இந்தியாவுக்கு நல்லதல்ல காங்கிரஸ் வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்றதை வெளிப்படையாக பதிவு செய்தார் அவர்கிட்ட ஒரு குறைந்தபட்ச நேர்மை இருந்தது ஸோ அரசியல் விமர்சனம்னா நான் இவங்க ரெண்டு பேரில் தான் என்னோட ஐடியாக என்னை கவர்ந்தவர்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணவங்கனா இவங்கள தான் மீது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்பு எடுத்தவங்களா தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா நல்லா பேசுவாங்க அழகாக வாதம் புரிவாங்க ஏதாவது ஒரு கட்சிகிட
கிளாஸுக்கு பச்சை சஃபாரி போட்டுட்டு வந்தார் அதுதான் சோ தூரத்துலேருந்து பார்த்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட நிகழ்ச்சிகள் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நாடகம் பார்த்துருக்கேன் நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது ப்ராபப்ளி இன்றைக்கி சோ அவர்கள் உயிரோடு இருந்ததுனால் என்னை அழைத்து பேசிட்டு போகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் ஞானியோட நெருக்கமாக பழகியிருக்கேன் இப்போ அமைந்திருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் வந்து எந்த விஷயம் மிகச்சிறப்பாக அவங்க செயல்படுறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பெண்கள் நலன் சார்ந்து இவர்கள் செய்து வரும் எடுத்து வரும் முன்னெடுப்புகள் மிக முக்கியமான முன்னெடுப்புகளாக நான் பார்க்கிறேன் குறிப்பாக இந்த பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் ஒன்று ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் என்பது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திட்டமாக நான் பார்க்கிறேன் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட அந்த பேரரசர் கல்யாணியை பார்த்தேன்னு சொன்னார்ல அவர் பேரரசர் கல்யாணி வந்து இருளர் சமுதாயத்துக்காகவே தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் இருளர் சமூகத்துக்காக அவங்களுக்கு கடந்த ஆட்சி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் என்பது கனவு என்னென்னா பாம்பு பிடிக்கிற வீட்டில் என்ன டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டாக வச்சுருப்பான் நம்ம அதிகாரிங்க போன உடனே அந்த முதல் தலைமுறை படிச்சுட்டு ஒரு பொண்ணு டென்த் படிக்கிற பொண்ணு போகும் சார் இது வேணும்னு சொன்னால் உங்கள் அப்பா சர்டிஃபிகேட் எடுத்துருவாங்க அவங்க அப்பா பாம்பு பிடிச்சிருக்குது என்ன வச்சுருப்பார் சர்டிஃபிகேட்டு கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காது பல பொம்பளை பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடும் இந்த கவர்மெண்ட் வந்த உடனே இன்னைக்கு என் நண்பர்கள் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க சொல்றாங்க இருள இருந்து வந்து நின்னா வீட்டில் போய் பாக்குறது வீட்டை பார்த்துட்டு சர்டிபிகேட் இஷ்யூ ஒரு நாள் கூட தாமதம் ஆகுது இல்லை சூப்பர் இது ஒரு அந்த கம்யூனிட்டியை தூக்கி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நரிக்குறவர்கள் இந்த ஒரு பொண்ணை வந்து இந்த ஒரு ஏதோ ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு நரிக்குறவர்கள் அங்கங்க குடியிருக்க இடத்துல பட்டா அண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் அமைச்சர்களை விட அமைச்சர்களும் சில அமைச்சர்கள் வெகு சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள் அதிகாரிகள் இளம் அதிகாரிகள் அந்த திட்டங்கள் அதுவும் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல தயார் அக்ரெசிவ் வேகமாக செய்கிறார்கள் அண்டு சமூக நலன் சார்ந்த பல்வேறு திட்டங்களை இந்த அரசு எடுத்துள்ள முன்னெடுப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அண்டு வரவேற்கத்தகுந்த அம்சங்கள் ஆனால் இது மட்டும் போதாது இதெல்லாம் வந்து ரெவல்யூஷனரி ஸ்கீம்ஸாக பார்க்குறேன் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இலவச கொடுத்து ஏமாற்றிட்டாங்க ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஜெயலலிதா வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படித்து மாணவிகளுக்கு சைக்கிள்னு சொன்னது எத்தனை மாணவிகளை இப்போ அருகில் அமையில் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு போக வைத்திருக்கிறது தெரியுமா அதெல்லாம் அந்த ஊரில் இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் ஒரு ஃபார் ரீச்சிங் இம்ப்ளிகேஷன் உள்ள ஸ்கீம்ஸ்னு பார்க்குறேன் எந்த விஷயத்தில் இன்னும் முக்கியமாக இந்த அரசு கவனம் செலுத்தணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போது நான் பட்டியலிட்ட விஷயங்களை தவிர மீது அனைத்தும் மீதம் அனைத்தும் அதில் தான் நான் யோசித்தேன் எதை சொல்கிறதுன்னு ஒவ்வொரு ஆட்சியிலும் குறைகள் அதிகமாக நிறைகள் அதிகமானு பார்த்து நிறைகள் அதிகமாக இருந்தால் அந்த ஆட்சி நல்ல ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் தயக்கம் இல்லாமல் சொல்லலாம் இந்த ஆட்சியில் நிறைகள் இருக்கின்றன நிறைகளை விட குறைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன இவ்வளவு நாள் இல்லாமல் திமுகவை சேர்ந்த எனது நண்பர்கள் என தொலைபேசியில் அழைத்து என் கட்சிக்காரங்க மோசமானவங்க ஜாகத்தையார் மற்றவங்கெல்லாம் பரவாயில்ல பைக்கில் போகாத காலில் வாக்கிங் போகாத அதிகாரிகள் என்னை அழைத்து சொல்கிறார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் என்னை அழைத்து சொல்கிறார்கள் திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் என்னை அழைத்து சொல்கிறார்கள் இது ஒரு சரியான ஒரு நிலைமையா விமர்சனம் பண்ணி ஒரு க நான் போய் இந்த அரசு எனக்கு பிடிக்கலன்னு போய் பாமா வைக்க போகிறேன் பேசுகிறேன் ரெண்டு சேனலை கூப்பிட்றாங்க பேசுகிறேன் இல்லை எழுதுவேன் இதுக்காக அது மாதிரி நான் செய்வாங்கட்டு நான் குற்றம் சுமத்தலை ஆனால் ஜென்ரலாக அந்த இம்ப்ரெஷன் ஒன்று இருக்குல்ல இங்கே எதாவது பண்ணுவாங்க இது நல்லது இல்லையா ஆ நல்லா திருத்திக்கணும் அவர்கள் சரி செய்யவில்லை என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இதற்கான விலையை திமுக கொடுக்கும் இப்படிப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் இருந்தும் தொடர்ந்து இப்படி இயங்குவதற்கு உங்களுக்கு இந்த தைரியத்தை கொடுக்கறது எது ஏதாவது ஒரு இலக்கோ லட்சியமோ உங்களுக்கு இருக்கணும் நான் வீடு வாங்கணும் ரெண்டு படம் எடுக்கணும் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் கட்டணும் இல்லை ஒரு லக்ஸுரி கார் வாங்கணும் இது மாதிரி எனக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்கு லா வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு லட்சியம்தான் இருக்குது இறக்கும் வரை நேர்மை தவறாமல் வாழ வேண்டும் நேர்மை தவறுவதற்குள் இறந்து விட வேண்டும் இதை மட்டுமே லட்சியமாக வைத்து பயணிப்பவனை எது அச்சுறுத்தும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் எனக்கு தேவைகள் குறைவு இதை நான் சொல்கிறேன்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தேன் பெரிய அளவில் தேவைகள் இல்லை ஏதாவது அவசரமாக எனக்கு தேவைகள் ஏற்பட்டால் அதை அதை செய்து கொடுப்பதற்கு உதவி செய்வதற்கு உலகம் முழுக்க நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஸோ நான் யார்கிட்டையும் போய் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் கையேந்தி நிற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நான் யாரை கண்டு அஞ்ச வேண்டும் எதற்காக அஞ்ச வேண்டும் ரெண்டாயிரத்
அப்படி இருக்கும்போது நான் யாரை பார்த்து பயப்பட வேண்டும் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் இன்னொன்று சார் ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் தொடக்கத்தில் இருந்து என்னோடய அலுவலக பணி கொடுத்துலாம் கேட்டீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு மேனேஜராக எனது வாழ்க்கை முடிந்திருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மேனேஜராக நான் எப்படி இருந்திருப்பேன் அந்த அதிகாரி கிட்டே நல்ல பேர் வாங்கியிருந்திருப்பேன் நல்ல வேலை செய்கிறப்போ சங்கர்னு நாலு அதிகாரி பாராட்டியிருப்பாங்க இந்த உயரம் எல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்க முடியாத உயரம் ஸோ இதற்கு மேல் கிடைக்கும் ஒவ்வொன்றுமே எனக்கு போனஸ்ஸு அப்படி இருக்கும்போது டு பி ஃப்ரெண்ட் ஐம் கண்டெக்ட் அது போது நான் எதுக்கு பயப்படணும் யாரை பார்த்து பயப்படும் இந்த பேசுகிற ஆற்றல் எழுதுகிற ஆற்றல்லாம் எங்கே இருந்து வந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு படிக்கிறேங்க சார் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சார் எனக்கு வேறு ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிற மாதிரி நான் இவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் கண்ணாடி பின்னாடி பேசினேன் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக அதை சொல்கிறேன் உள்ளத்தில் ஒளி இருந்தால் வாக்கில் ஒளி உண்டாகும் என் மனசில் படுறத பேசுகிறேன் சித்ராலட்சுமன் சாரையோ சித்ராலட்சுமணன் சார் கேமராமேனையோ சித்ராலட்சுமணன் சாரோட நேர்களையோ திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுன்ற மாதிரியான எண்ணம் என் மனதுக்குள் இல்லை சார் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இந்த கேள்விக்கு எனக்கு தெரிந்த உண்மையை பதிலாக சொல்ல வேண்டும் என்பதை தவிர எனக்கு வேறு எந்த ஒரு முன்னேற்பாடோ முயற்சிகளோ எதுவுமே கிடையாது சார் சொல்கிறாரு இந்த கேள்வி எனக்கு பதில் தெரில சார் எனக்கு தெரியாது சார் பழிச்சுன்னு சொல்லணும் எனக்கு தெரியாது சார் இந்த விஷயம் தெரியும் அதை எவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக அதை சொல்ல வேண்டுமோ சொல்கிறேன் தெரிந்த விஷயங்களையும் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் இதனை பேசுறது நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுலாம் இன்னும் படித்த அதிக விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் அதனால எனக்கு எந்த தயக்கம் இல்லாமல் எளிதாக பேசுகிறேன் சில விமர்சனங்கள் உங்க விமர்சனங்கள விமர்சனங்கள் கூட சரி ஆனால் மிகவும் காட்டமான வார்த்தைகள் உபயோகிக்கிறீங்க அதை தவிர்க்க கொள்ள முடியல தவிர்க்கலாம் இல்லையா தவிர்க்கலாம் நான் பொது இடங்களில் வெளியில் சென்று பேசும்போது நான் இது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதில் சமூக வலைத்தள கணக்குகள் என்பது என்னுடைய சொந்த இடமாக பார்க்கிறேன் எனக்கு இருக்கும் இந்த சமூகத்தில் தவறிழைப்பவர்கள் மீது எனக்கு இருக்கும் கோபத்தை எப்படியாவது வெளிக்காட்ட வேண்டும் அந்த அவுட்லெட் கூட எனக்கு இல்லைன்னா நான் மென்டல் ஆகிடுவேன்னு பயப்படுறேன் ரொம்ப தப்பு நடக்குது அதை தாங்கிக்க முடியல நக்சலேட் ஆகி கையில் ஆயுதம் தூக்குவது ஒரு வழி அதுக்கு பதிலாக இது ஒரு ஸ்மால் அவுட்லெட்டாக இருக்குது பொது வழி என்பது வேறு சமூக வலைத்தளங்களை என்னுடைய சொந்த இடமாக நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் என்னுடைய கோபத்திற்கான வடிகாலாக நான் சமூக வலைத்தளத்தை பயன்படுத்தி ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் சார் சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு ட்வீட்டோ ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டோ போட்டு நீங்கள் சொசைட்டியும் திருத்த ஒருத்தனை கூட திருத்த முடியாது இல்லைங்களா மாறா விமர்சனங்கள் தான் அதிகமாக அதிகம் வரும் நீ எது சொன்னீங்கனாலும் பத்து பேர் தெரியுது எதிராகவும் பேசுவோம் ஆதரவாக பத்து பேர் பேசுவோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு குழாய் அடி ஓகேவா குழாய் அடியில் குழாய் அடியில் தண்ணி பிடிப்பு எப்படி நடந்துக்குவாரோ அப்படி நான் நடந்துக்கிறேன் இது ஒரு ஒரு வலைத்தளம் இது ஒரு இணையதளம் ஒரு யூடியூப் சேனல் இங்கே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இது ஒரு மீடியமாக நான் பார்க்குறேன் அது கொலையடி கொலையடியில் போய் இங்கே பாருங்கள் ப்ளீஸ் உங்கள் கொடத்தன ஊற்றுங்கெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது எட்டோடனே எப்படி ஆரம்பிக்கணும் கொலையடியில் அடுத்த முறை ஆட்சி அமைக்கணும்னா அதிமுக என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் தே ஷுட் ஃபர்கிட் ஆல் தி டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் ஒன்று டிச் பிஜேபி இது ரெண்டையும் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தே கேன் வின் ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பெற முடியும் முடியும் இரண்டாயிரத்தி நாலில் திமுக கூட்டணிகள் பெற்ற வெற்றியை அதிமுகவால் இந்த முறை பெற முடியும் அண்ட் அது வெறும் அதிமுக இல்லை அதிமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகளை இடதுசாரிகள் கொண்ட கூட்டணியாகவும் இருக்கக்கூடும் யார் யாரெல்லாம் இணைக்கணுன்றீங்க அதிமுக காங்கிரஸ் இல்லை இது அதிமுக சசிகலா டிடிவி தனி கட்சி நடத்துகிறாரு அவர் அதை விட்டுட்டு அதிமுக வந்து இணைவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை இமீடியட் ரெக்குயர்மெண்ட் திருமதி சசிகலா அவர்களும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட அதிமுகனா கவுண்டர் கட்சின்ற பேர் வந்துச்சு ஜெயிச்சது பூரா கொங்கு பெல்ட் சசிகலாவை இணைத்து கொண்டால் இன்னைக்கு இன்னொன்று இன்னைக்கு குறிப்பாக தலித் சமூக மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு எந்த கட்சியுமே தயாராக இல்லைன்ற நிலைமை வந்துருச்சு ஓட்டு வாங்கினது திமுக தலித் மக்களின் ஓட்டை வாங்கி தான் ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறார்கள் செய்கிறது பூரா யாருன்னா வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடாகட்டும் அவர்கள் எடுத்த வரும் திட்டங்களாகட்டும் இது போல் பல்வேறு விஷயங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேணாம் அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ இதையெல்லாம் அதிமுக எளிதாக கன்சாலிடேட் பண்ணக்கூடும் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா அதிமுகவோட வாக்கு வங்கியில் தலித்துகள் கணிசமானவர்களாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கி தான் அவங்க விலகி போயிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏடிஎம்கே இவங்க சசிகலா எடப்பாடி அவர்கள்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த கூட்டணி நான் சொல்கிறேன் இ
ஸோ இந்த அலையன்ஸ் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன அது நடந்து இவங்க ஒன்றா இணைஞ்சாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவைத் தேர்தலில் புதுவையோடு சேர்த்து நாற்பது தொகுதிகளில் மதிமுக கூட்டணி வெல்ல முடியும் அது நம்ம ஜெயிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் டெல்லியில் போயிட்டு அதிமுக தலைவர்கள் நினைக்கலாம் நாளை ஒருவேளை தொங்கு பாராளுமன்றம் அமைந்தால் ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக அதிமுக உருவாகலாம் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் இருந்த போது இருந்து இருந்திருக்கு நைன்டிஸ்ல அதுக்கப்புறம் வி பி சிங் கவர்மெண்ட் ஐகே குஜரல் கவர்மெண்ட் தேவேகவுடா கவர்மெண்ட் பார்த்துருக்கோமே அதனால் இதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் யாரு தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா அவர்கள் அவர்கள் செய்யும் காரியங்களுக்கான விலையை அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் திமுக செய்யும் காரியங்களுக்கான விலையை அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கொடுப்பார்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அலையன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா டிஎம்கே வில் பி ரவுட்டட் சவுக்கு சங்குடைய ஒரு நாள் வாழ்க்கை எப்படி கழியுது ஹெக்டிகலி பிஸி சார் காலையில் அஞ்சரைக்கு எந்திரிச்சிருவேன் ஆறு மணிலேருந்து ஃபோன் வர ஆரம்பிச்சிருவேன் இந்த பக்கம் ஃபோன் பேசிகிட்டே நியூஸ் பேப்பரை படிப்பேன் ட்வீட் பண்ணுவேன் ஆறு மணிலேருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஃபோன் கால்ஸ் அப்புறம் வச்சுட்டு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் குளிச்சுட்டு வந்து மீண்டும் ஃபோன் கால்ஸ் ஏன்னா அதிகாரிகள்லாம் அலுவலகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பேசிடுவாங்க பத்தியாளர்கள் பேசிடுவாங்க வேரியஸ் டைம் ஜோன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எனது நண்பர்கள் மார்னிங் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அங்கே நைட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் பேசுவாங்க பத்து பதினோரு மணி வரைக்கும் போயிடுவேன் மைண்டில் வந்து இன்றைக்கி எந்த சேனலுக்கு இன்டர்வியூக்கு போகணும் என்ன சப்ஜெக்ட்டு என்ன பேச போகிறன்றது ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எந்த தயாரிப்பும் இல்லாமல் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் படிக்கிறத வச்சு பார்த்துருவேன் கொஞ்சம் பழைய பீரியட் சப்ஜெக்ட்டு ஹிஸ்டாரிக்கலாக கொஞ்சம் ஒரு 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 பழைய சப்ஜெக்ட் பேசணும்னு சொன்னால் அது தொடர்பாக நூல்களை எடுத்து படிக்க வேண்டும் காலையில் எப்படி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு செய்தித்தாள்களை படித்து விடுவேன் அண்டு இணையதளங்களில் ஒயர் ஸ்க்ரால்லு நியூஸ் லைட் நியூஸ் கிளிக் இதில் இருக்கலாம் முக்கியமான கட்டுரைகளை படித்து விடுவேன் இது போக இந்த ஃபோன்லாம் முடிச்சுட்டு காலையில் கிளம்புனேன்னா போயிட்டு ஒரு எப்படி ஒரு ரெண்டு இன்டர்வியூ மூணு இன்டர்வியூ இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அதை முடிச்சுட்டு நேரில் பார்க்க வேண்டிய சோர்ஸஸ் சில பேர் இருப்பாங்களே நண்பர்கள் சோர்ஸஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் போய் ஒரு ரவுண்டு பார்த்துட்டு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வர சொல்லுவாங்க சில பேர் ஆபீஸ்ட்டு வராது நீ இப்போ அந்த சந்தில் நில்லு நான் வந்து பார்க்குறேட்லாம் சில அதிகாரிகள் சொல்லி வந்து பார்ப்பாங்க மாஸ்க் போட்டுட்டு வாங்க அப்பா முன்ன வேணா ஃப்ரீயாக பார்த்துருவாங்க போனேன் பார்த்தா எல்லாருக்கும் தெரியுதுப்பா அப்பாட்டுவாங்க புதிதாக சில பேர் பார்க்க வேண்டும் என்று வருவார்கள் திமுகவினர் உங்ககிட்ட எங்கள் ஆட்சியை பற்றி தகவல் சொல்லணும்னு வர்றாங்க இவ்வளோத்தையும் பேசி முடிச்சுட்டு நைட்டு போகிறதுக்கு வீட்டில் ஒரு முதல் பத்தாயிரம் அடிச்சு போட்ட மாதிரி தூங்கிடுவேன் கல்லஞ்சி எகெயின் திஸ் ரொட்டீன் இன்க்ளூட் சண்டே ஆல்சோ திரை நட்சத்திரங்களையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் விமர்சிச்சுருக்கீங்களா பெரிய அளவில் விமர்சனம் தெரியல நான் டூ பண்ணியிருக்கேன் அது என்னோடய ஏரியா இல்லைன்ட்டு நான் பார்க்குறேன் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சா இல்லை பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அது உள்ள மூக்க நுழைக்கணும் மற்றபடி அது ஒரு வேறு ஏரியா என்னோடய ஏரியா அது கிடையாது அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன் திரை அளவில் உங்களுக்கு நண்பர்கள் யாராவது இருக்காங்க ஏராளமாக இப்போது ஆஃப் லேட் நிறைய ம் உங்களுடைய பேட்டிகளை பார்த்து விட்டா அது மாதிரி நண்பர்கள் அதுக்கு பிறகு நண்பர்கள் வர்றாங்க சில திரைத்துறை தொடர்பான பஞ்சாயத்துகள் வந்துட்டு பஞ்சாயத்துனா ஐ மீன் ஒரு லேண்டு சம்மந்தமான பர்ச்சேஸ் சம்மந்தமான சில விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் காவல்துறை அதிகாரி அது சம்மந்தமாக அவரோட நண்பர் ஒரு வந்து என்னகிட்ட பேசுனார் அப்புறம் விசாரிச்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாட்டையும் பேசி யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நான் ஒரு கற்றை அந்த சம்மந்தமாக எழுதுனா ரெண்டு மூன்று நேர்காணல்களும் கொடுத்து பார்த்தேன் நானும் நேர்காணல்கள் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில இப்போ தான் வந்து ஒரு சில முக்கியமான படங்களுக்கு திரை விமர்சனம் செஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து என்னோடய படத்தை பார்த்துட்டு பண்ணுங்க விமர்சனம் பண்ணுங்க சார் அது என் ஏரியா இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு ஆஃப் பீட் மூவி சோஷியல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் பண்ணுவேன் ரொட்டீனாக விமர்சனம் பண்ணுறது ஏராளமான பேர் இருக்காங்க இல்லை நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியூ ஷூக்கு கூப்பிட்றாங்க சார் வேணா மூணு மணி நேரம் நான் உட்காருவேன் ப்ளீஸ் அப்படின்ற நண்பர்கள் நிறைய புதுசாக உருவாகிறாங்க திரைத்துறை சேர்ந்த நான் திரையில் பார்த்து வியந்த பலர் வந்து எனக்கு ஃபோனில் அழைச்சி நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க சங்கர் அப்படின்லாம் திரை நட்சத்திரங்கள் பேசுகிறார் சார் சுபலங்கள் பேசுகிறார்கள் சந்தோஷமாக இருக்குது டு பி ஃப்ரேங்க் இவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு எங்கே நேரம் இருக்குது நம்ம ஒன்றும் இல்லாத நம்மளே வந்து இவ்வளோ வேகமாக சுற்றிட்டு இருக்கோம் பரபரன்னு இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எவ்வளோ பிரபலமானவர்கள் இவங்க போய் நேரம் எடுத்து ஃபோன் பண்ணி
ராகுல் காந்தி எதனால் சின்சியாரிட்டி அண்டு அவர் ராகுல் கிட்ட இல்லாதது அக்ரஸிவ்னஸ் அது அரசியல்வாதிக்கு அந்த அக்ரஸிவ்னஸ் அவசியம் ராகுலை ஏன் வந்து நான் கவர்ந்த அரசியல்வாதி அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன்னா இந்தியாவில் அரசியல்வாதிங்க ஜட்ஜிங்களை எதிர்ப்பாங்க அதிகாரிகளை எதிர்ப்பாங்க அரசியல் தலைவர்களை எதிர்ப்பாங்க எல்லாத்தையும் எதிர்ப்பாங்க இந்தியாவில் எந்த அரசியல்வாதியும் தொடாதது யார் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் கார்பரேட் முதலாளிகள் வெளிப்படையாக சொல்லணுன்னா அதானிகள் அம்பானிகள் ஒரு வினோத் மேத்தான்ற ஒரு அவுட்லுக் என் நீண்டவரிடம் செய்தி ஆசிரியர் எடிட்டராக இருந்த வினோத் மேத்தா அவரோட பயோகிராஃபியில் குறிப்பிடுறார் இந்த நீராடிய டேப்பு வெளியாச்சு உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா அந்த டேப்பில் ஒரு கான்வர்சேஷன் நீராடியா அண்ட் ரத்தன் டாட்டாவோட கான்வர்சேஷன் தட் இஸ் அ பர்சனல் கான்வர்சேஷன் உங்களுக்கு டாட்டானா அது வந்து ஒரு நேர்மையான பிஸ்னஸ் குரூப்புன்னு தெரியும் ரத்தன் டாட்டா ஹேஸ் அன் இமேஜ் இல்லையா அந்த கான்வர்சேஷனில் ரத்தன் டாட்டா உட் பி சார்ட் ஆஃப் ஃப்ளர்ட்டிங் வித் நீரா ராட்டியா டாட்டா எத்தனை குரூப் கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு டாட்டானா டாட்டா மோட்டார்ஸு டாட்டா கார் தான் நமக்கு தெரியும் சின்ன சின்னதாக தொள்ளாயிரம் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு கம்பெனிகளும் கொடுக்கும் விளம்பரம் என்பது அந்த அச்சு ஊடகத்துக்கு மிகப்பெரிய விளம்பரம் அவுட்லுக் அதை வெளியிட்ட உடனே நாட் ஓன்லி தி டாட்டா ஸ்டார்டட் ஸ்டாப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் டாடா குழுமம் நடத்தும் எந்த ஹோட்டல்லையும் அவுட்லுக் எம்ப்ளாயீஸ் வேர் நாட் பர்மிட்டட் பர்மிட்டட்னா ஃபுட் ரிவ்யூன்னு பண்ணுவாங்களே ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் அதில் கூட சாரி யூ கேன் கோன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் என் வேலை போச்சு அப்படின்ட்டு ரத்தன் இது அவுட்லுக் எங்கள் எங்கள் நிறுவனம் அதெல்லாம் போல்டாக பண்ணேன் பட் டாட்டா இம்பேக்டை இருந்துச்சு அப்படின்றது எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டு மேலே அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதனால தான் நான் வந்து இங்கே அந்த இந்த அவுட்லுக்லேருந்து நான் அதை சென்ட் பண்ண வேண்டியது மாதிரியான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு வினோத் மேத்தா அவர்கள் அந்த பயோகிராஃபியில் குறிப்பிடுவாங்க ராகுல் காந்தி பற்றி ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் குரூப்பை நீங்கள் எதிர்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அதோட பின்வெளிகள் நான் சொல்கிறது ஒரு பத்திரிகைக்கு அண்டு வெளியில் நமக்கு தெரியாது இப்போ பரவலாக அரசல் பொருசலாக தெரியுது கார்பரேட்ஸ் தான் கட்சிகளுக்கு நிதியே கொடுக்கறது அதுவும் பெரிய கார்பரேட்டுக்கெல்லாம் கணக்கு இல்லாமல் பணம் இருக்கும் எல்லா கட்சிகளுக்கும் எல்லா கட்சிகளும் நீங்க கவலைப்பட வேணாம் வேறுபாடு தான் கொடுக்கணும் ஆமா परसेंटेज தான் வேற ஆமா பாஸ் எனக்கு வந்து 24 பர்கானா ஸ்ட்ரீட்ல வந்து எனக்கு 200 கோடி ரூபாய் வேணும்னு ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவருக்கு சொன்னார்னா கார்ப்பரேட்டுகளால ஒரு மணி நேரத்துல 24 பர்கானாஸ் வெஸ்ட் பெங்கால அதை டெலிவரி பண்ண முடியும் நேரடியாக அடானி அம்பானி ஏ ராகுல் காந்தி எதிர்க்கிறார் இந்தியா அரசியல் வரலாற்றில் ஒருவர் கூட இத செய்தது இல்லை அப்புறம் இந்தியாவில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இட் இஸ் நாட் மோடி அமித்ஷா பிஜேபி இட் இஸ் ஆர்எஸ்எஸ் இது வந்து எலெக்ஷன் ஃபைட்டு கிடையாது ஐடியாலஜிக்கல் ஃபைட்டுன்றாரு தட்ஸ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது தத்துவார்த்த ரீதியான மோதல் அப்படின்றாரு இதுதான் திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி இஸ் ஹேப்பனிங் இன்னைக்கு சொசைட்டி மாறிடுச்சு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா ஐம்பதுகள்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஐம்பதுகளை ஜஸ்ட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு அன்னைக்கு போய் நீங்கள் வந்து இல்லை இல்லை இந்த முஸ்லீம்களெல்லாம் விரட்டணும்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இந்துக்கள்லாம் சேர்ந்து நம்மளை அடிச்சிருப்பாங்க நாடு அப்படி இருந்துச்சு அன்றைக்கி என்ன ஏன் சுதந்திரம் போட்டதில் ஒன்றா நம்மளாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வந்து அவனை மதத்தை சொல்லி நீ பார்க்குற அப்படின்னு அடிச்சிருப்பாங்க இன்றைக்கி நிலமை அப்சைட் டவுன் ஸோ ராகுல் என்ன சொல்கிறேன்னா இது தத்துவார்த்த ரீதியான மோதல் ஆர்எஸ்எஸோட அஜெண்டா ஹிந்து ராஷ்ட்ரா நாம் அந்த தத்துவார்த்த ரீதியான சண்டை இதை தான் மோதலை தான் முன்னெடுக்க வேண்டும் அவங்க மத ரீதியான அரசியல் பண்ணுறாங்கன்னா நாம் பதிலுக்கு மத ரீதியான அரசியல் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அ குட் பாலிடிக்ஸ் மக்களோட பிரச்சனை கடவுளோ மதமோ இல்லை சோறு வேலைவாய்ப்பு சுகாதாரம் கட்டமைப்பு வசதிகள் இதை பேசுங்கள் அன்பை பேசுங்கள் அந்த காங்கிரஸ் இன்றைக்கி இப்போ முன்னெடுத்துருக்க நெக்ஸ்ட்டு வீக்லேருந்து கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் பாரத் ஜோடோ பாரத் தோடோடா உடை பாரத் ஜோடோடா இந்தியா இணை இது தான் சரியான அப்ரோச்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்னோடய நெய்பரு நீங்கள் முஸ்லீமு உங்களுக்கு தனி தொழில் எனக்கு தனி தொழில் நீங்கள் கும்புற சாமியை வச்சு நான் கும்புற சாமியை வச்சு நீங்களும் நான் எதுக்கு சண்டை போட்டுக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே உள்ளபடியே சாமி இருக்கா இல்லைன்றது தெரியாது ஆக்சுவலி இல்லையா எதுக்கு சண்டை போட்டுக்கணும் ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே சோத்து பிரச்சனை இருக்குது வேலை பிரச்சனை இருக்குது அதை பேசுங்கன்னு சொல்கிறார் திஸ் இஸ் ஒய் ஹீஸ் இம்ப்ரெஸ் ஆனால் ஹி லேக்ஸ் தி ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு அது அடிப்படை கொள்கை தேர்தல் வெற்றியை நோக்கி வெறித்தனமாக வேலை செய்ய வேண்டும் அவர்கி
என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அதை மீட்டு எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க மீட்டு எடுக்கணும்னா இன்னும் ஒரு பத்து முதல் இருபது வருடங்கள் ஆகும் ஓவர் நைட்டில் இது நடக்காது காலம் மாறிவிட்டது அறுபதுகள் எழுபதுகள் வரை காங்கிரஸை சுதந்திர போராட்டத்தோடு இணைந்த ஒரு இயக்கமாக மக்கள் பார்த்து வந்தாங்க இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா காங்கிரஸ் இதில் கேண்டிடேட் போட்டாலே திட்டுவாங்க ஆமாம் சுதந்திர போராட்ட கட்சி நின்ன அப்படின்ற மாதிரியான நிலைமை இருந்து வந்தது காங்கிரஸ் செய்த இன்னொரு தவறு அந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் அந்த காலத்தில் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் யார் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் நிலச்சுவாந்தார்கள் பண்ணையார்கள் அந்த பண்ணையார் போய் காங் காங்கிரஸ் கட்டியில் உட்காந்துட்டு அதை விட்டு நகரதே இல்லை அவன் உட்காந்துட்டு அவர் அவரது மகன் அவரது பேரன் இப்படித்தான் போய் கொண்டிருந்தது இதை வந்து பிஜேபி ஆக்சுவலி வந்து இதோட அடியில் அடித்து உடைச்சாங்க நீங்கள் மோடி மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நான் யாருடைய வாரிசும் கிடையாது எனக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் கிடையாதுன்னு மோடி சொல்கிறது காமன் மேனுக்கு அப்பீலிங்காக இருக்கணுமா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி காங்கிரஸ் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அந்த சிந்தன் சிவிரில் போட்ட ரெசல்யூஷனை இன்னும் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கல அதில் சொல்கிறாங்கல்ல ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் ஐம்பது சதவீத தலைவர்கள் ஐம்பது வயதுக்கு கீழாக இருக்க வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஒரு பதவி அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு ப சிதம்பரம் அவர்களை தமிழகத்திலிருந்து மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள் இப்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் திருப்பி சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீட்டு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன இதில் நீங்களே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் காங்கிரஸ் உள்ளிருந்து எனக்கு வரக்கூடிய தகவல்கள் கூறுபோது என்னவென்றால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனை மனசில் வச்சு காங்கிரஸ் வேலை செய்ய போகிறது இல்லை காங்கிரஸோட கோல் டுவெண்ட்டி அது வரைக்கும் பார்ட்டி பில்டிங் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அது வரைக்கும் பதவி வேணுன்ட்டு பதவிக்காகத்தான் நான் காங்கிரஸில் இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் கட்சியை விட்டு வெளியில் போங்கன்றத அன்அஃபிஷியலாக ராகுல் ஹாசி இன்ஃபார்ம் டி வரையும் கட்சிக்காக தான் நீங்கள் உங்களுக்காக கட்சின்னு நினைக்காதீங்கன்றத சொல்லியிருக்காரு இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிராஸ் ரூட் சேஞ்சஸ் வேணும் அது எப்போ நடக்குதுன்றது வியாட் இப்போதைக்கு பாரதிய ஜனதாவுக்கு மாற்று கட்சி இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை நீங்கள் சொல்கிறது மத்திய அளவில் நீங்கள் சொல்கிறது மிக மிக சரி ஆனால் இந்தியா போன்ற ஒரு ஒரு வளமையான ஜனநாயகம் ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் டெமோக்ரஸி வில் ஃபைண்ட் அ வே அது நான் நெக்ஸ்ட்டு வர்ற வெள்ளிக்கிழமை நடக்குதுன்ட்டு நான் சொல்லலை இட் வில் ஃபைண்ட் அ வே நான் இதற்கு மீண்டும் மீண்டும் பல இடங்களில் உதாரணமாக சொல்வது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அமைந்த ஜனதா அரசாங்கம் அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தியை வீழ்த்த முடியும்ன்ட்டு யார்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சிரிப்பான் யோ போயா அப்படின்னு யாருக்குமே இப்படி ஒரு ரேக்டாக ஒரு ஒரு அலையன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுன்றது நோ பிடி இமேஜின்ட் இன்னொன்று நீங்கள் மறந்துடாதீங்க சார் சோஷியல் மீடியா கிடையாது அந்த காலத்தில் மொபைல் கிடையாது டிவி சேனல்ஸ் கிடையாது வெறும் பிரிண்ட்டு ஏன்னா ரேடியோ டிவி கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலு இந்திரா வீட்டில் விழுத்த முடிஞ்சா இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த கோஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிட் நாட் ஃபங்க்ஷன் வேலை அது கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங் பட் இட் இட் வாஸ் பாசிபிள் பிஜேபிக்கும் இது பொருந்தும் உலக வரலாற்றில் படித்தா யாருமே நிலையாக நிலைத்து இருப்பது கிடையாது பெரும்பாலான சர்வாதிகாரிகள் இல்லை வந்து ஆட்டோக்ராட்டிக் ரூலர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு கட்டத்தில் மண்ணை கவியிருக்கிறார்கள் அதன் காரணமாக இவர்களுக்கும் வீழ்ச்சி வரும் இந்தியா ஆஸ் அ டெமோக்ரஸி வில் இவால்வ் இட் செல்ஃப்னு நான் நம்புகிறேன் நான் கடவுள் வந்து அவதாரத்தை இறக்குவார்லாம் நான் சொல்லேன் இந்தியா வில் இவால்வ் இட் செல்ஃப் சம்திங் வில் கம் நீங்கள் பல பேரை விமர்சிச்சிருக்கீங்க சில முறை வந்து உங்களுக்கு தவறான தகவல் கிடச்சி அதனுடைய அடிப்படையில் கூட நீங்கள் சில பேர் விமர்சிச்சிருக்கலாம் அது போன்ற விமர்சனங்களுக்கு எப்போவாவது வருத்தம் தெரிவிச்சோ அந்த செய்திகளை திரும்ப பெற்றிருக்கீங்களா ஃபியூ அக்கேஷன்ஸ் வெரி ஃபியூ அக்கேஷன்ஸில் இது நடந்திருக்கு அதாவது என்னென்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு சோர்ஸ் எனக்கு தகவல் கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இவர் எப்படிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்பாருன்றது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு பேட்டர்ன் உருவாயிடும் அவர் சொன்னான்னா அவர் வெரிஃபை பண்ணிட்டு சொல்லுவார்ன்றது அதுக்கப்புறம் சொல்கிறவரும் பொறுப்பான நபர் தான் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவரும் தவறு செய்வார் என்னோடய சோர்ஸும் நானும் அந்த தவறை செஞ்சுருவேன் அந்த மாதிரி தவறான தகவல் அதாவது குறிப்பாக ரொம்ப நான் கவனமாக எதில் இருப்பேன்னா ஒரு மோசமான ஆளை பற்றி எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டேன் ஐ வில் நாட் பாதர் நல்ல ஆளை பற்றி தப்பான செய்தி போட்டால் அது பாவம் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் நான் நான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் நல்லவன் இருக்கான் எவனோ சொன்னான்ட்டு அதை பற்றி ஒரு நியூஸ் போட்டோன்னா ரேராக ஒன் ஆர் டூ ஒகேஷன் இந்த மாதிரி நல்லவர்கள் அவ்வளோ தூரம் பேசியில்லை ரேராக ஒன் ஆர் டூ ஒகேஷன்ஸ் ஐ மேட்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்சுவல் எரர்ஸ் சில நேர்களில் ஒன் ஆர் ரொ
எல்லாம் தாண்டி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் திங்ஸ் இல்லை மிஸ்டேக்ஸ் வில் ஹேப்பன் வந்துச்சுன்னா ஐ நாட் ஹாவ் எனி ஹெஸ்டேஷன் டு அப்பாலஜைஸ் அண்ட் வித்ரா திஸ் நியூஸ் இன்றைக்கி பத்திரிகையினுடைய செயல்பாடு பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப வருத்தத்திற்குரியதாக இருக்குங்க சார் எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று விஷயத்த பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கணும் சார் ரன்னிங் பிரிண்ட் மேகசின் ஆர் டெய்லி இஸ் நாட் ஈஸி யார் வாங்கி படிக்கிறா இங்கே பார்க்குறீங்க நீங்கள் சார் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து அரசியலை பார்த்துட்டு வர்றாரு பத்திரிகை பார்த்துட்டு வர்றாரு இன்றைக்கி இருபத்தி எட்டு வயதுக்கு கீழே உள்ள இளைஞர்களில் தலையங்கம் படிக்கும் செய்தித்தாள்களில் தலையங்கம் படிக்கும் இளைஞர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள்னு சொல்லுங்கள் பத்து சதவீதம் கூட இருக்க மாட்டாங்க என்னன்னு கேட்குறாங்க வாட் அப்படின்றாங்க அந்த தலையங்கம்னா என்ன அது ஒரு நியூஸ் பேப்பரோட அதுதான் தாரக மந்திரம் அதை வந்து முக்கியமானவர்கள்லாம் படிப்பார்கள் அப்படின்றது அந்த புரிதலே இல்லை இன்னொன்று பேப்பர் வாங்குறத வந்து அலமாரியில் விரித்து போடுறத தவிர வேறு எதுக்காவது நீ பயன்படுத்த இல்லைன்னா வீட்டில் பூரி தேய்க்கும்போது போட்டுட்டு எடுத்து எண்ணெய் சட்டியில் போடுறது பயன்படுத்து இதை தாண்டி யாரும் பெரிதாக விரும்பப்பட்டு பார்க்கல அப்போ வந்து இன்றைக்கி பேப்பர் விற்கிற காசில் அந்த நியூஸ் பேப்பர்காரன் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நிற்கி இன்றைக்கி ஹிண்டுவே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பது ரூபா ஆகும் சார் ஒரு பேப்பர் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏழு ரூபாய்க்கு தரா நமக்கு இது எப்படி பிரிட்ஜ் பண்ணுவா பை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்களும் நானும் போய் விளம்பரம் கொடுக்க போகிறோம் அரசு தான் மிகப்பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஸோ அவர்கள் சில சமரசங்களை செய்தே ஆக வேண்டும் சிமிலர்லி சேட்டலைட் சேனல்ஸ் சேட்டலைட் சேனல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் தீஸ் தமிழ் சேட்டலைட் சேனல்ஸ் ஆர் ப்ளீடிங் ஒன்று கூட லாபத்தில் விடல ஒன்று கூட சார் மாதம் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் பே அவுட் சார் சேலரி நீங்கள் சொல்கிற ஜிஇசி சொல்கிறீங்களா நியூஸ் சேனல் சொல்கிறீங்க நியூஸ் சேனல் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை விட்டுருங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த சீரியல்ஸ் அது இது நியூஸ் மட்டும்தான் நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் ஓவரால் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறது நியூஸ் பேப்பரில் மினிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஆகும் ரெவன்யூலாம் வேறு லியூ கோ அரசு கேபிளுக்கு ஒரு ஃபீ கட்டணும் அண்டு இந்த உங்களோட ஸ்லாட்ஸை ஃபில்லப் பண்ணணும் சேலரி தரணும் சேலரி தரணும் நாளைக்கு ஏங்கர் நியூஸ் ஏங்கர் வரமாட்டாங்க ஸோ உங்கள் டிஃபிகல்ட்டி ஸோ அவங்கள போய் நீ நியூஸ் போடல கவர்மெண்ட் எடுத்து நியூஸ் போடலன்னு கேட்குறதுக்கே எனக்கே சங்கடமாக இருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நஷ்டத்தில் போய் என் தொழிலே மூடினாலும் பரவாயில்ல நான் எது பேன்னு சொல்கிறதுக்கு எல்லோரும் ராம்நாத் கோவங்கா கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இனிமேல் அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறதும் வேஸ்ட்டு தே ஆர் ஜஸ்ட்டு ஒரு 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 அரசு செய்திக்குறிப்பு மாதிரி பெரும்பாலான சேனல்கள் மாறிவிட்டன என்று நான் நம்புகிறேன் டிபேட்டு கூட இன்றைக்கி எந்தளவுக்கு ஆகிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து டிபேட் வச்சுன்னா என்ன இதெல்லாம் டிபேட் தலைப்பாக வைக்கிறன்ற தலைவர் அளவுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இதையெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பேரலல் மீடியா நியூஸ் போர்ட்டல்ஸ் இன்றைக்கி நிறைய வந்துருச்சு இந்த வெகுஜன ஊடகங்கள் செய்ய தவறுவதை இந்த நியூஸ் போர்ட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னோடய அசஸ்மெண்ட் சரியாக இருக்கும் என்றால் இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களில் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவை விட பேரலல் மீடியா வில் பிகம் மோர் பவர்ஃபுல் உண்மை வெகு சீக்கிரம் ஆகிடும் நான் பார்க்குறேன் அதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது நான் சொல்கிறேன் இல்லை வேறு எந்த காரணமும் இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் தி ரீசன் நீங்கள் ஒரு இது இதுக்காக நான் இந்த சொல்கிற சேனல்னு இல்லை புதிய தலைமுறையும் ஒரு சேனல் எடுத்துக்கோங்க பெரிய நிறுவனம் கட்டலாம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு ரீசனபுளான சேலரி தரலனா நோ பில் ஒர்க் தேர் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் இப்போ புதிய தலைமுறையை அரசுக்கு எதிராக கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஒரு ரெண்டு மூணு நியூஸை போட்டு விட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அரசுக்கு அரசுக்கு பிள்ளை கூட கடைசியாக வச்சுக்கோமே விளம்பரம் நின்றுடும் விளம்பரம்னா அரசு விளம்பரம் மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட்லேருந்து கூப்பிட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராமராஜ் வேட்டி ரெகுலராக வந்துட்டுருக்குன்னு வச்சு கூப்பிட்டு என்ன ஏன் அங்கே போய் கொடுத்துட்ருக்க அப்படின்னாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதில் பாதிக்கு கலைஞர் டிவியில் தரோன்னாங்கன்னா அவன் அங்கே போகிறான் இது இன்டெரக்ட் ட்ரிட்டு அது மாதிரி இருக்கும்போது இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிக்கு நடுவில் நடத்திட்டு இருக்காங்க இதனால தான் சொல்கிறேன் இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பிஸ்னஸ்ஸு அண்டு நான் சொன்ன மாதிரி மக்களுக்கு இதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை டிவியை பார்ப்பான் பார்த்துட்டு என்ன அவன் இப்படி போடுற நியூஸ் அப்படின்ட்டு சேனலை மாற்றிட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அந்த நேரத்தில் திஸ் மீடியாஸ் பேரலல் மீடியா யூடியூப்ஸ் நியூஸ் போர்ட்டல்ஸ் திஸ் வில் க்ரோ லைக் ஃபினாமினல் க்ரோத் இருக்குன்ட்டு நான் இதை பார்க்குறேன் இது போன்ற தொடர் விமர்சனங்களால் நீங்கள் சந்தித்த மிகப்பெரிய எதிர்ப்புன்னா இதை சொல்லுவீங்க டு பி ஃப்ரேங்க் சார் பெரிய அளவு எதிர்ப்புகள் எனக்கு வந்ததே கிடையாது சூப்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு திமுக ஆட்சியில் நான் கைது செய்யப்பட்ட சமயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி
டெலிட்லாம் பண்ண முடியாது விட்டுருங்க வேறு எதுவும் தப்பை நாம் பார்த்துங்க இவ்வளோ தான் இந்த லெவலில் தான் இருக்குது பெரிய அச்சுறுத்தல் மட்டும்னா டு பி ஃப்ராங்க் இல்லவே இல்லை நான் இப்போவும் நான் ரெண்டு நேர்காணல்களை பதிவு செஞ்சிருந்தேன் இந்த வழக்கு போட்டாங்கள்ல இதுவும் அதிகாரிகள் செய்த வேலை முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களோ உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களோ சபரீசன் அவர்களோ இதற்கு பின்னணியில் இல்லை என்பது எனக்கு உறுதியாக தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இது நடந்திருக்கிறது அவர்களுக்கு அவமானம் அதையும் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களை மீறி அதிகாரி இந்த ஆட்டம் போடுறான்னா அட்லீஸ்ட் அவனை நீங்கள் மாற்றணும்ல மாற்றாம வச்சுட்ருக்கீங்கன்னா நீங்களும் சேர்ந்து தான் சில்வர் சுமக்கணும் அதனால் பெரிய அளவில் மிரட்டல்கள் இல்லை சார் எல்லாம் நண்பர்கள் பிஜேபியில் இருக்கவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏடிஎம்கேல இருக்கவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸு டிஎம்கேல இருக்கவங்க இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக நண்பர்களாக இருந்தார்கள் இப்போது விலகி இருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி போய்ட்டு ஏடிஎம்கேல வச்சு திருப்பி டிஎம்கேல இருக்கவங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப நன்றி ஐயோ தேங்க்யூ சார் இட்ஸ் அ பிளஷர் சார் நான் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு இட்ஸ் அ பிளஷர் சார் உங்ககிட்ட வந்து பேசணும் நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நான் தொடக்கத்தில் இதாக கேட்கல சீரியஸாகவே நீங்கள் ஒரு செலிபிரிட்டி நான் உங்கள் சேனலில் வரதெல்லாம் பார்த்தேன்னா பெரும்பாலான ஒரு செலிபிரிட்டி இல்லைங்களா நான் உங்களுக்கு இதாக கேட்கல பெரும்பாலும் சார் என்ன படி கூப்பிட்றாங்கன்னா வந்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசுனதில் எனக்கு உள்ளபடி பெருமகிழ்ச்சி சரிங்களா சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார்